Hola, perfóbicos, bienvenidos a Últimas Partidas. Hoy vuelve Nancy. Hola. Ha estado jugando este fin de semana algunas cositas. Algunas cositas. Aunque, bueno, hoy va a ser protagonista un juego. La verdad es que va a haber un juego gran protagonista del día y luego pues otros, dependiendo de cómo vayamos de tiempo, más o menos, porque hay un momento ahí interesante de, de, de desprecintar juegos. Hay, hay, hay mm. cositas que abrir, más de una, de hecho. Mm. Además, una de las cosas que se va a abrir, después de abrirse, se va a sortear entre los suscriptores de Twitch. Ojo. Cuidado. Cuidado porque, bueno, un día diferente está bien. Oye, vale. está, está guay. Pero antes... Eh, un anuncio muy interesante. A ver. Que un poco secreto a voces, porque ya se había comentado, gente nos está preguntando, como que había ahí el run run, pero lo confirmamos. Los días 18, 19 y 20 de agosto ¿Sí? estaremos en Lima, Perú, en eh, el evento de Lima Juega, que ¿Sí? es su primer año. Tenemos muchísimas ganas de ir, la verdad. Nos han invitado para pasarnos por ahí, así que este año toca ir a Perú. Y había muchas ganas de conocer el país, la cultura, la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, era una pregunta. O sea, no sé, igual no, como te quedas callada. No, sí, sí, sí. Estaremos ahí los tres días. Bueno, estaremos algunos días más. Sí, a ver, Pero eh, la convención es ese día. De hecho, eh, la sala de convenciones de Lima, esa de donde estaremos, eh, estaremos los tres días, eh, habrá eh, charlas, conferencias, eh, partiditas, estaremos acompañándoos y eh, también nos van a enseñar eh, cómo es Perú. Eh, dónde ir, qué comer... Claro, no podremos recorrer evidentemente todo el país, pero sí que nos vamos a dejar guiar, como ya pasó en México, que nos lleven a los sitios que merecen la pena y que nos dé tiempo, por supuesto. Haremos también alguna quedada con la comunidad. ¿Y qué mm. haremos en, en el evento? Pues eh, vamos a hacer partidas, evidentemente. Vamos a conocer a toda la gente que sigue el canal y que estéis por allí. Eh, haremos también, mm. supongo que alguna charla. Eh, bueno, pues vamos a estar ahí eh, al final pues divirtiéndonos y, y conociendo a la comunidad. Cre otros creadores de contenido conoceremos también de, de, del país. Iremos también como a tiendas y en cafés de por la zona. Va a estar muy bien, la sí, verdad sí, que sí. hay muchísimas ganas de nos, otro viajazo así. Ya nos han dicho que como nos han visto comer chapulines en México, que ahí también hay alguna cosita... Ver, tampoco vamos solo a comer cosas eh, que luego no se comen allí. Que nos dicen, no, no esto, no, que siempre nos trolean, dicen, sí, sí, sí prueba esto, y, pero tú lo comes, no, la verdad es que no lo comemos. <risa> pero... Es que la, la parte de tú lo comes, yo no lo como, nos esa, hace parte, la troleada, luego. esa parte yo no la entendí nunca. Claro, como no se come, la verdad es que no lo comemos mucho, pero toma, pruébalo, que me quiero reír un poco. <risa> sí, sí, es, todo, es feo, verdad, ¿eh? ¿eh? Es verdad, es verdad que nos trolean. Sí, haremos, a ver, haremos vídeos allí de la feria, de, bueno... Yo voy ahí también pensando qué vídeos hacer, según vamos. Y luego sí. seguramente también haya un blog. Hicimos uno de, de México, que está muy guay, que creo sí. que se llama Momentos México, creo que lo llamé algo así. Sí. Que ya es un poco fuera de los juegos, pero ya que vamos a algún viaje tan chulo, pues también eh, ver esa otra parte fuera también de los, de los juegos. Seguramente también hagamos algo, algo así, ¿no? Y ya se puede comprar las entradas, por si queréis eh, acercaros. Eh, es, eh, la página web es limajuega.com y está también ahora en Twitch eh, poniéndose el enlace. Y pues nada, ahí, ahí nos veremos. O sea, que sabemos que ahí hay una comunidad de juegos de mesa muy, muy linda, ya nos han estado hablando algunas personas. Tenemos muchas ganas de ir. Hay muchas ganas y queda poquito, la verdad. Es que se, se va a pasar el tiempo volando y estaremos por ahí. Cualquier consejo, algo que visitar, algo que hacer, pues ahí nos comentáis por redes, hecho. Discord, eh, por los directos mismamente, mm. nos, vais, nos vais contando, ¿vale? De hecho, en Discord ya hay un apartado que se llama Perú, así que vamos a estrenarlo ya esta noche. Sí, vamos a ir ya comentando cositas y pillar las entradas, que además hay la gente que también venga a aprovechará y vendrá de fuera mm. de Perú para conocer Perú. Mm. También podéis, estaremos, estaremos por ahí. Así que muchas ganas, la verdad, muchas ganas de, de este viajecito. Va a estar súper guay. Eh, y aparte de esto, bueno, pues arrancamos ya con, con las cositas. Con las últimas partidas, vamos, es lo que, lo que, vamos, a, lo que vamos a hacer, ¿vale? Eh, vamos a hacer un, un apartado grande de un juego que mm. creo que es interesante porque está habiendo mucho hype con el juego, se está viendo mucho en redes sociales y también yo creo que hay gente que tiene desconocimiento, no sabe muy bien de qué va, qué trae, para qué tipo de público es, cómo se juega, así que yo creo que va siendo hora, ahora que lo hemos jugado ya unas cuantas veces, de hablar de este Blood on the Clock Tower. El juego de roles ocultos definitivo, como dice mucha gente, ¿no? Que están ahí a tope con, con el juego. Hombre, desde luego, definitivo no lo sé, pero eh, el más así masivo grande, ¿no? Porque Madre. puede permitir muchas... Eh, combinaciones, muchos jugadores... Sí, es como... Es un monstruo de los mm. juegos de roles ocultos, mm. sí. Totalmente, la verdad que, que sí que ofrece, pues, más de todo 
que, que otros de, del estilo. ¿no? De hecho, es lo que quería comentar primero, ya lo he dicho varias veces, pero como aquí estamos haciendo un pequeño especial hablando de este juego, es que eh, tiene una gran parte de descifrar de un poco el, el puzzle. ¿no? Hay otros juegos de roles ocultos que, que tratan más de, de pillar al rival, el que se confunde, el que hace la risita, eh, bueno, ir leyendo un poco eso. Este tiene toda esa parte, pero también hay un puzzle muy interesante que se forma en el cual tenemos que ir deduciendo y tenemos que eh, esforzarnos bastante para, para sacarlo, ¿no? Sin dejar de lado que es eh, roles ocultos. Pero esto creo que es, que es importante comentarlo para saber a qué tipo de juegos os vais a enfrentar eh, y os recomiendo que os enfrentéis, porque la verdad es que es una experiencia muy, muy chula. Este juego, yo llevaba tiempo detrás de él porque salieron los crowdfundings y pues, roles ocultos siempre a tope, lo, en ese quiero recordar que, que lo hemos visto algún año, o en UK Game Expo, no sé, lo, lo vimos cuando lo estaban todavía preparando y eso... Mm. Y lo pude probar por fin, de hecho, justo en México el año pasado, sí. eh, que echamos una partida y ahí ya vimos el potencial. Fue una partida solo, pero dijimos, uff, eh, esto tiene buena pinta. Nos hemos hecho por fin con una copia y ya lo hemos jugado unas cuantas. De hecho, en la peconcita se jugaron cuatro o cinco partidas, no recuerdo mal. Creo que cuatro, si no recuerdo mal. No, fueron... no, yo creo que más, ¿eh? No, no, yo creo que fueron cuatro. Porque yo hice tres de máster y luego eh, hicieron de máster una también. Ah, dos. Claro, es, eh, dos seguidas hicieron. Dos seguidas. Dos seguidas porque creo que una acabó rápido, ¿no? Yo creo que fueron, bueno, da igual las que fueron, unas cuantas. Bueno, También sí. son partidas largas, tened en cuenta que pueden durar más o menos, pero es, es un juego que tiene más duración igual que echarte un resistencia. Mm. ¿no? Eh, una resistencia te puede durar 10, 15, 20 minutos, 30 o más si te enrollas, pero este sí que va a ser más largo, ¿vale? Uh -huh. y, y muy divertido también. Entonces, vamos a enseñar un poco los componentes. Eh, vamos a enseñar sobre todo bastante lo que es la primera expansión o la que, con la que te recomiendan empezar. Echaremos un ojo también a lo siguiente que hay y, y sobre todo mmm, explicar un poco sensaciones, ¿vale? Que es la idea. Me gusta como la maquetación y las ilustraciones y eso, pero como que no, no lo termino de casar en el lore de mi cabeza, ¿no? El lore de tu cabeza, ya sí, es que como... casar algo en el lore de tu cabeza es bastante complicado, la verdad, muchas veces, ¿eh? No, pero casar como el... Blood on the Clock Tower, ¿sabes? Ah, te es refieres como... el, lo que es sí. el... Ah, no, pero eso hay un manual en el que te explica un poco todo ah, eso, ¿sí? y aquí ah, también, vale, vale, vale. si con leer esto ya te vale. Ah, vale, vale. Sí, a ver, es como una ciudad, hay un demonio que puede ser diferente, que está sí. ahí haciendo cosas, pero dependiendo también de la caja que uses, pues cambia del demonio. Mm. Y bueno, pues aparece un señor en... Hace o, cucu tras en el reloj. Hace cucu tras y luego aparece, creo que de inicio aparecía alguien empalado en el reloj, ¿no? En, ah. Creo que la historia empieza con... Te cuenta algo de la historia. Vale, y, vale, vale. Y, pero bueno, que al final la historia la va a hacer el jugador, que esto no es, ya, no ya, es un ya, juego ya. que luego tenga una narrativa de abrir sobres, a ver qué pasa, voy a leer Vale, el libro. vale, vale. Pero bueno, pues es, es que bebe mucho también de hombres lobo, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Que, hmm. que un pueblo, diferentes eh, personajes que hacen cosas, ¿no? Y, y hay un demonio que va matando por la noche sí. y por la mañana nos reunimos y decimos, tú eres el demonio, te empalo. Y muchas ¿no? gracias por la, eh, por la, el fondo de la caja de la portada apefóbica. Sí, lo han hecho, sabía que lo traíamos, que lo íbamos a traer tarde sí. o temprano al canal y sí. dijeron que pegue con el tapete. Sí. Y yo, yo creo que pega bastante. Sí, sí, sí. Yo creo que sí que lo han hecho... Bueno, esto es lo que ya está esto guardadito y todo, porque lo enseñamos en su día, lo abrimos, ¿no? Aquí ya está guardadito en sus cajitas, ¿no? Tendríamos como la primera expansión ¿Mm? o el primer módulo, porque es con el que vas a jugar, que sería este, el con el que se recomienda empezar, y luego tenemos otros tres. Aunque este es especial, y ahora lo veremos, porque trae personajes, que es una de las cosas chulas que tiene este juego, eh, que son como travelers, gente que está viajando, llega al pueblo, y sirve para jugadores que llegan más tarde a la partida, que entren con, con ese personaje. Ah, eso está muy Estás guapo. Estás ya bien a mí media me gusta horita. Mucho que contemple eso, sí. Claro, imagínate que ya llevas un ratito, viene el típico tardón, que pone una, la típica excusa, llega tarde, y mira, pues te toca ser un traveler, eres tal personaje, ahora los veremos. También sirven para cuando ya se juegan muchos, porque se podía, si no me equivoco, hasta 20. Sí. También se usarían para cuando somos muchos, ¿vale? Son personajes que... Que entran y salen. No, que oh, entran. Entran, ah, vale. Eh, y que tienen. Se sabe un poco lo que son y eso ahora lo, lo veremos. Es que me encantaría que contemplara como que entran y salgan, ¿sabes? Como gente como yo que está pendiente de la peconcita, entro y de repente. No, pero yo quería preguntar a, a Nancy, está organizando otra mesa, ahora viene. Uf, y no. luego entro otra vez y digo, ¡ah! Y, y o sea, como para que, que se tenga, sigue. pues en una caja que ponga Manolito aquí, como tu camiseta, por cierto, como tu camiseta, entonces que es la definición de sí. lo que eres tú. O voy a hablar entonces, con eh, ellos. Voy claro. a decir que necesitamos no. la caja Manolito. Que es alguien que no está en la partida, sí. pero que no moleste mucho su rol. ¿Sabes qué? Sí, sí. Vale, pues para la próxima vez juegas y te damos el rol del borracho y sí, ya está. Sí, sí. 
te damos el borracho, te, te hacemos que robes el borracho, te piensas que eres alguien, no lo eres. Yo creo que para esos jugadores sería un poco así. Es como le das ese rol, piensa que están haciendo algo importante, en realidad son un borracho y, y ya está, ¿no? El típico jugador que quiere jugar, pero no juega mucho. O sea, quiere, quiere jugar, y, y, pero al final molesta, pues, rol de borracho. Muchas gracias por la raid, Missy. Muchas gracias. Ese, ese te podría venir bien. Bueno, viene una bolsita. Eh, aquí ya cada uno lo guarda un poco como quiere, porque mmm, creo que sí que había alguna versión oficial de cómo guardarlo, pero a mí me ha apetecido al final guardar estos tokens que usaremos para ver quién está vivo o muerto. Me gusta ponerlos en su bolsita, aparte, eh, y lo mismo con todos estos, ¿no? Estos que los usamos. En vez de meterlos en caja, me gusta tenerlos en bolsita. Y lo mismo con, con estas, estas losetitas que usaremos. Mm. Me gusta meter esto en la bolsa. Ya esto cada uno lo guarda como, como quiere, ¿no? Esto ahora lo, lo guardas un poco a tu gusto. Mm. Y estas cajas eh, van los, los personajes y tal, pero, a ver, no es muy alejado friendly. La ah, iba es a decir, que, ¿esta no se ha jugado? Bueno, igual también lo guardé así rápido, pero sí que no, se, no, se mueven. No, 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 estas eh. se guardaron todas perfectas. Pero se mueven, o sea que si lo guardas ordenado, a ver, que tampoco pasa mucho, eh, son fáciles de ver. Pero sí que si lo agitas un poco, se va a mover, ¿no? Sí, parece incienso, sí. Puedes guardar inciensos también. Aparte de esto, tenemos ya las, las fichas estas, que aquí también entra un poco lo que digo, el modo puzzle, ¿vale? Este es el modo puzzle. Tenemos una para cada uno de los jugadores. Y aquí ves todos los personajes. Ahora hablaremos un poco más de esto. Pero no todos van a estar en juego. Pero podrían estar en juego. No vais a saber a la hora de jugar, de ser uno de los jugadores, no vais a saber eh, cuáles están en juego y cuáles no. Así que ahí ya tienes que ir haciendo tus cábalas. Mm. De, pues yo creo que esta persona es este porque ha, hecho, ha dicho esto. Puede estar mintiendo. Bueno, sobre todo si eres bueno con los malos o si eres malo con los buenos. Vas ahí haciendo un poco tus, como digo, tus cábalas. ¿no? Le darás esto a cada, a uno de los, a cada uno de los jugadores... Mm. Y bueno, pues tienes aquí eh, toda la información. Vale. En principio hay que saber inglés. Ya hablamos de que eh, esto es algo oficial que se está viendo. Eh, la editorial está buscando partner en español. Mm. ¿vale? Ha llegado, lo hace mediante Lucky Duck. Mm. Ha mandado un email a editoriales, lo está moviendo por allí, que si, bueno, eh, pues, pues si alguien quiere sacarlo en español. Mm -hmm. Pues lo están ofreciendo. Lo que pasa es que es un juego que han dicho que el PvP iban a ser esos 140, si no me sí, equivoco, ¿no? 140 euros. 140 euros, un juego especial. Mm. Eh, especial en todos los sentidos. Un juego que está muy guay. Pero, eh, más que el precio, el, el problema que le veo es que cuánta gente compraría el juego, ¿no? Somos mucha gente que habla español, evidentemente. Si, si, si esto es un juego para, para toda la vida, es un juego que puedes sacar y sacar y sacar, y de hecho van saliendo más expansiones, están haciendo más cosas. O sea, es un juego para mucho tiempo y muchas partidas. Uh -huh. Pero, claro, en un grupo grande lo comprará uno, en un club de juegos lo compra uno, ¿no? Aunque luego uh -huh. la gente se calienta y todos quieren la copia en su casa. Sí. La verdad es que. Es que el eso, jugador de juegos calienta. de mesa es coleccionista. <ríe> Sí, suele es ser coleccionista. jugón y coleccionista. Y eso es lo, lo, uh -huh. lo de esta afición. Gusta mucho como... Esta copia, he jugado este juego de cinco veces. No he estrenado mi copia. Siempre lo juego en casa de no sé quién uh -huh. o siempre lo juego en casa de no sé cuál. Eso pasa. Sí, que quieres Porque tú, luego dices, lo quieres ¿y si tener, ¿no? ese amigo de repente se deshace de su copia? Pues yo tengo la mía para jugar. Porque sí, me gusta o mucho. me gusta tanto y es tan único este juego y tan diferente que quiero tenerlo ahí puesto uh -huh. el librito en mi estantería, ¿no? Uh -huh. Eso, eso pasa también, ¿no? Pero bueno, que es un, un juego de precio alto. Lo que pasa es que es un juego que yo creo que es de esos que, que si viéramos a cuánto nos sale la partida, es un juego seguramente muy rentable. Sí. De hecho, esta copia ya lleva cinco o seis partidas en dos semanas mm. y esto lo voy a llevar a, llevar a más eventos, eh, a ver si lo llevo incluso a Tenerife, porque es un juego que quiero llevar. Porque no hace falta llevar toda la caja, o sea, sí hace falta, pero no toda llena de todas las expansiones. No, claro. O sea, te dejas cosas fuera, como hice en la peconcita, que llevé... De estos no llevé todos, de estos no... Me dejé muchas cosas, ¿no? Mm. ¡Buah! Quiero jugar en Tenerife esto, ¿eh? Se puede llevar, yo creo que es una... Se lía, ¿eh? O sea, es un juego que se va a jugar mucho. A y ver, ahí gente de Tenerife, ¿queréis jugarlo? O alrededor, eso, los que vayáis, ¿no? Las hojas... A ver, tengo un que comentar algo. A ver. Eh, a ver, se jugó bastante. Son... son de como bastante buena me gusta mucho que son como plastificadas sí. entonces son como a prueba de uso eso es lo que más sí. me gusta del juego sí están pero a ver ha olvidado alguna que igual se ha sobado un poco de más ¿eh? he visto ¿cómo? porque mm. esto es esto es lo que justo se ha jugado ¿no? sí he a visto ver. alguna que igual alguien pues con los nervios de que le tocó demonio aquí, ¿eh? ¡uh! claro igual me tocó demonio tengo nervios si está un tiro arrugado pero ya. por favor es que mira 
Está para tirar la basura. <risa> ¡Ostras! ¿Esto qué es? Alguien tuvo nervios, ¿eh? Alguien... Yo creo que lo mordió no, incluso. No, y aquí no se ve, pero es que esto está... Des, eh, que haces así y sí, tiras sí. del plastificado. Sí, sí, creo que... Claro, la tensión del momento, igual gente Mira, que no conoces. ¿Pero esto qué es? No, no, o sea, no, no puede ser. A ver, un poco... A ver, está un poco... A ver... No, un poco a ver nada. Es que esto que esto es tener cero cuidado. ¿Te da igual el juego? Se ha sobado un poco. A ver, está para sobarse. No, déjame ver cuántas hojas el juego están está afectadas. Para Claro, yo creo que le tocó a alguien demonio y estoy tenso y se arruga un poco, ¿no? Mira, yo, hacía no, calor. os lo digo, ¿eh? Cuando vaya, hacía calor, cuando vaya, eh, esto no se acabó. Yo en los próximos juegos en la peconcita, en vez de estar tirando fotos, voy a estar así. No, así que no se puede, la gente voy no lo está pasando así. bien. Cada vez que vea a alguien arrugar algo, mira, esto se viene. Como el matamoscas. ¡Eres tú! A ver si, y se, señalando, a ver si ¿eh? has sido tú, ¿eh? Y que no yo no he jugado. Cuenta. Pero no, momento, no, se no, mira, no. no se mira más. Estoy, estoy, estoy cotillando a ver si hay más. Está para usarse. Tampoco pasa nada. Que se rompe, te imprimes otra. Ya está. Los juegos están para jugarse. Si esto es, esto es vida. Esto es que el juego tiene partidas. A mí me llena de vida. A ver, tampoco lo rompáis a posta, pero... pero... No, ¿Sabes lo que, lo que pasa también? Que la gente que no es cuidadosa luego... Eh, luego es la más quejica, ¿eh? Con sus jueguitos. Luego es la que... Sí, pero tengo que decir que luego hay gente que en los comentarios... A ver, esto es... Eh, rompo un poco la magia, pero esto es entre broma y... y o sea, está exagerando. A la, es un poco show. Siento romper el show, pero es un poco... O sea, está mal, pero a la vez Nancy exagera. Luego hay gente en los comentarios que se enfada mucho, ¿eh? Wow. Cuando dices eso, dice como... No, Nancy, cuidas, tratas mal a la gente. Y se lo cree como muy... A, de, de... Cuidado. <ríe> sí. Cuida conmigo, ¿eh? Estoy vigilando. Hay, veces que se, hay gente que se lo toma... Todo esto en general tiene un poco de show también a veces, ¿eh? Que no... Que ya sabéis, ¿no? Yo creo que más o menos se, se sabe, ¿no? Bueno, más cosas que trae, que trae el juego. Pues es, todas estas son de las diferentes expansiones y no hace falta llevarlas. Por ejemplo, si vas a jugar solo una, pues no llevas todo esto. ¿no? Ahora echaremos un vistazo a estas, a estas cosas. Y esto que también hay que, hay que tenerlo aquí en cuenta. Lo voy a poner por aquí. ¿Qué más trae? Trae un... un ¿Cómo llamaríamos esto? Un, un atril. Un atril, eso es. Un atril que ahora montaremos aquí. Que tiene más sentido lo que parece, porque sí, puedes sí. decir, no vale para nada. No, Me no. gusta bastante como que solo hay ingenio para hacerlo barato, en el sentido de que a nivel de producción tú necesitas un atril, y se las ha ingeniado el chaval, ¿eh? El chaval, ¿no? Lo hace un chaval chavalín, en su casa. El chavalín en su en casa. En la fábrica que tiene en su casa. Coco y ha dicho, yo creo que voy a hacer esto de cartón, luego voy a aplanar esto, le pongo una tapita y, una, y, el, y el librito encima, ¡pum! Esto iría así. Ahí estaría. Ahora lo, ahora lo vemos bien, ¿vale? Vale. Eh, trae el manual. Tengo que decir del manual. Este es el manual básico, ¿vale? Lo que es el juego. Vale. De los mejores manuales que he leído. ¿Sí? Tengo que decirlo. Un manual que suelta mucha chapa, hay que decirlo. O sea, eh, habla mucho. Te habla mucho el manual. Mucho texto, pero mucho digno, Mucho texto, ¿no? pero muy bien escrito. Ejemplos justo los que necesitas. Mucho texto, porque tened en cuenta que este manual es grande. Y mirad el tamaño de la letra, ¿eh? O sea, yo me lo he leído ya entero... Y, y te gustó mucho, ¿no? Sí. Ay, me gustan mucho las ilustraciones. Está muy bonito ilustrado, maquetado. Todo esto es solo qué es el juego, para que te hagas una pequeña idea. Entiendo que bebe un poco también de manuales de rol. Mm, te dice aquí ganas de leerlo, ¿eh? Que hay en la... Sí, mañana... <risa> mañana esta noche al llegar a la casa te lo lees. Que lo estoy viendo. <risa> ¡La entró la risa! <risa> eh, que hay en la caja, como la plaza del pueblo, ¿no? Como la preparamos. Luego aquí, cómo, cómo usarás el grimorio. Ahora lo veremos también. Y aquí, ¿cómo se prepara el juego? Con ejemplos, ejemplos, ejemplos. Te dice los, los iniciales que deberías poner. La noche. ¿Qué, ¿Cómo te comunicas con los jugadores la noche? Pues abrir los ojos, cerrarlos, eh, usar números, usar, señalar. Todo muy bien explicado, de verdad. Eh, explicado, se podría, alguien podría decir de más. Porque alguien que igual quiere ir más al lío dice, se están enrollando mucho, pero yo lo veo necesario. Y de hecho, después de esto, dice, ya juega una partida. Y después, aquí te, te dice... Te explica más las habilidades, los estados. Te explica también... Aquí, bueno, los personajes que, que viajan y esto. Aquí. Cómo llevar la partida bien. Tú aquí, ahí atrás ya te, te dice, empieza a jugar. Y aquí de, te dice, bueno, va, ahora te voy a dar más pautas. Ahora que ya has jugado alguna con tus amigos, te voy a dar pautas para que las cosas Mira, vayan bien. great storytelling, ¿eh? Es que el storytelling es claro, muy importante. Claro, te dice cómo hacer bien el storytelling. Eh, cómo hacer que las cosas sean divertidas. Cómo improvisar para... Tirar la partida para un lado o para otro, dependiendo de cómo mm, esté yendo. ¡Qué guay! Eh, bueno, no es un juego de rol, ¿vale? No es un juego en el cual tú tengas que inventarte una historia. Pero es un juego en el que, de cierta manera, tengas que improvisar. 
Mm. ¿Vale? Que hay una, 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 una aplicación que tienen para hacer el script, eh, la, la villa, cómo, cómo hacer que, que crezca tu grupo, ¿no? Y luego te dice las diferentes expansiones que hay. Que de hecho, ah, mira, no claro, nosotros tenemos solo estas. Ah. Estas no las tenemos. Porque no sé si son aparte, Kickstarter o que no sé Entre muy bien. El medio, experto, iniciado, así. Esta es con la que, se empieza, la que te recomiendan empezar, que ya hemos jugado cinco partidas, ¿no? En total, creo, sí, cinco, cinco, y ya se va viendo un poco los personajes, ya se va conociendo. Uf. Está bien testeado. Yo he jugado con la caja básica y va bien. No sé hasta qué punto eh, todas van bien, porque eso tendrá que decir quién ha jugado a todas, ¿no? Pero este juego, el otro día vi en Twitter que era como el noveno aniversario del juego. Creo que era el noveno. ¿Cómo? Entiendo que desde que empezaron a pensarlo. Ah, yo creo que sí. Es que es muy loco. Son muchos años ya. In the making. ¿no? Y luego manuales de cada una de las expansiones. ¿vale? Aquí, por ejemplo, el Bad Moon Rising. Aquí te explica de inicio bueno, un poco la historia. Aquí te dice eh, qué, contiene, qué contiene esta expansión. Qué pasaría. Qué... Te dice, por ejemplo, aquí, mira. Dice... Vale, esta es con la que había muchas muertes. Creo que esta expansión era en la que moría mucha gente, que podían morir aunque, sin querer y, y que había más muertes de lo normal, ¿no? Un poco así como, como lo que puede llegar a pasar. Y aquí están los personajes. Todos te los explica siempre de la misma forma. Te dice lo que hacen, un resumen, un poco de lore, lo que hacen, ejemplos y luego cómo funciona. ¿Vale? ¿Cómo, cómo vas a darle información a ese personaje siendo máster, ¿no? Todos los personajes vienen así, está muy bien. En los tres scripts está muy bien. Bueno, que estamos, tenemos aquí a Blood on the Clock Tower Sevilla, que juega un montón y dice que los, todo, estos tres scripts que vienen en esta caja, que son las tres cajas, de, las tres expansiones o, o módulos, que están muy bien testeados. Porque claro, para esta, estos personajes de esta caja, o estos de esta, no los mezclas con otros. En, en principio usas ah, los de esta caja. Eso iba a decirte que eh, seguro que en modo experto... Entiendo que luego te sí dice, se puede mezclar. Mezcla eso no lo tal, sé. pero las combinaciones tal nunca pueden ir juntas, ¿sabes? Como que a lo mejor. Eso ya no sé cómo va, porque yo todavía estoy en la primera caja, ya, ya, estoy ya. aprendiendo y todavía no sé muy bien hasta qué punto se llega, ¿no? Vale, pues estos, estos son los manuales que trae. Y ahora vamos con el Grimorio, que sería este y la otra parte. Estas dos tenemos que juntarlas, ¿no? Entonces, para juntarlas era. Yo los junto así, mira. Los junto así, ¿por qué? Porque aquí no hay ribete y entonces Ahí encaja, lo encuentro ¿no? así. Empotrado. Vale, esto va aquí. Y aquí le pondríamos eh, estas cosas de aquí. Tenemos que cerrar el grimorio, ¿no? Le ponemos. Le ponemos estas. Se ponen las tres, ¿no? Para estas que pincitas yo tenía en el cole siempre y toc. luego no me servían. Toc de que hay un lado más grande que otro. ¿eh? Ya, da un poco de toque. A ver, no se nota mucho, pero. Sí, son muy de, de col esto, ¿no? Mm. Y así lo, lo dejamos ya cerrado. ¿Vale? Luego puedes mezclar a gusto cuando ya estés Esto bien ya familiarizado está. con todos los roles. Porque puede haber interacciones muy locas. Este ¿no? es el grimorio, ¿vale? Que lo, lo, lo llevaremos así porque a la hora de jugar tú tienes que moverte con él. Eh, lo puedes, te puedes mover con él alrededor de la mesa porque a la hora de jugar hay que ponerse alrededor de una mesa en la cual el máster tiene que dar vueltas, o sea, tiene que haber espacio porque todos tendrán los ojos cerrados, tú les tocarás, abrirán, le darás la información, volverá a cerrar y entonces te tienes que estar moviendo. Eh, pero luego lo posas aquí. Luego tú tienes tu zona, recomendada otra mesa, una banqueta, algo, donde dejas aquí tu grimorio. ¿vale? Es un juego en el cual el máster se lo pasa bien. O sea, es más divertido, por ejemplo, que un hombre es lobo. Mucho más para ¿Y el han master. desarrollado algún tipo de magia en el que tú pones aquí los tokens y no se resbalan? Es una magia de este pueblo justo. Sí. Vale, eh, vamos a ah, seguir con yo el... Yo creo que se sellan con sangre de la, de la Clock Tower. Eh, del autor. El autor del juego. <risa> por eso está agotado porque, claro... El... <risa> Que tiene que volver a hacerlo. <risa> tiene que volver a sacar sangre. Tiene que generarla. Vale, ¿cómo preparamos el grimorio? Buscaremos el, el módulo que vamos a usar. En este caso, hoy os voy a hablar del inicial, porque yo creo que este juego lo tendremos seguramente más veces en el canal. ¿Mm? Y ponemos aquí la primera noche. Vale. Tenemos aquí de los otros. Esto se queda fuera. Porque la primera noche pasan cosas diferentes. ¿Mm? Hay cositas. Hay, hay información. Pasan hay información. Cositas. Pasan cositas. Vale. Luego, tendremos aquí la caja con los diferentes personajes. Sí. Y hay que montar la partida, ¿vale? Echamos esto temporalmente por allá y pongo aquí el tablero del, de la plaza del pueblo. Imaginaos que estamos jugando 10 o 8, venga, para no hacerlo tan... Aquí me hubiera gustado eh, ilustración de plaza del pueblo. ¿eh? 
¿No será que se juega con esta parte? No, no. No, esta a mí parte. me gusta, a mí me gusta. Según estén sentados en la mesa, les vas a poner una ficha de estas mirando hacia cada uno de los jugadores. Imaginamos que aquí tenemos cuatro, aquí tenemos dos y aquí tenemos dos. Estamos, espera, que esta es dorada, así. O mejor aún, para los que tengan TOC, vamos a hacerlo así. Nos sentamos así, alrededor de la mesa, ¿vale? Y luego ponemos también algunas fichitas aquí. Esto es importante, ¿vale? Porque, de hecho, para el máster es muy importante. Porque hay que saber en qué posición está sentado cada uno, ya que la información en el grimorio la tendremos de la misma forma. Aquí están sentados los jugadores, todavía no han robado su rol. ¿Y esto de qué sirve? Están vivos, en el momento que mueran, se le da la vuelta a la ficha, que ya se mimetiza un poco con el fondo, es como mm. tú ya no existes. Mm. Y le pondremos también un botito aquí, que ahora veremos para qué es. Pero según van muriendo, irán dando la vuelta y de un golpe de vista veremos los que están vivos. Porque se ve el relojito, se ve blanco y vemos los que sí. están vivos. Siempre cada ficha eh, al lado de, de uno de los jugadores. Sí. Y luego a la hora de preparar la partida nos dicen, le tenemos que poner esto aquí, nos dice lo que vamos a usar. Si estamos jugando, como en este caso he eh, puesto 8, ¿no? He puesto 8, habrá 5 aldeanos... Outsiders hay uno. Un outsider, un outsider es un personaje bueno, hmm. va con los buenos, pero molesta. Uy, que esos son los más divertidos de jugar. Molesta ¿eh? un poquito. Da cierta ventaja a los malos. Luego tenemos un minion y un hmm. demonio. Hmm. El minion va con el demonio en el mismo equipo. El demonio es el que mata, el minion es el que ayuda, molesta, etc. ¿no? Si nos vamos a 11 jugadores, hmm. habría 7-1, dos minions y un, y un demon. Y hay un outsider en este caso. Hmm. Habría uno. A nueve, por ejemplo, hay dos. Esta es la forma un poco que se van equilibrando el, el juego para un bando o, o para otro. ¿no? Hmm. La información de quién muere es pública, ahora lo, lo comentaremos. Entonces, a la hora de prepararlo, pues ya sabemos esto y... No sé dónde lo he dejado aquí, ¿verdad? Sí. Vamos a preparar los, los personajes. Habrá, en esta, con esta caja, que es la que os voy a hablar, de la que os voy a hablar, tenemos el imp. Es este tipo. El demonio que toca es el imp. Ahora hmm. veremos qué hace. ¿vale? Ya tenemos el demonio. Hmm. Ahora hay que preparar un minion. Minions que tenemos. Creo que está un poco esto movido, ¿no? Creo que es esto de aquí. La Scarlet Woman, el que envenena, el varón o el espía. Vamos a meter el, el, que, el que envenena este, el Poisoner. Luego hay un Outsider, que son estos. El borracho, el recluta, el recluso, el butler, el santo y este va aquí. Pues vamos a poner... Los santos las lían, ¿eh? Vamos a poner un santo. Y ahora nos faltarían cinco... Eh, bueno, cinco aldeanos. Mm. Y aquí ya elegimos. A la hora de preparar la partida, pues hay guías de te recomendamos esto para empezar. En internet también hay mucha información. O luego, según vas jugando, pues lo que te apetezca. Eh, dependiendo ya si conoces a tus jugadores mucho, pues les pones cosas que creas que van a rolear más. Mm. O eso ya lo puedes ir decidiendo. Pero bueno, tiene que haber personajes que den información. Por ejemplo, podemos meter este, podemos meter este, el Slayer. Eh, vamos a meter también un, uno de información de inicio como es este. Y un monje. Vale, vamos a meter, por ejemplo, esto. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos mm. los 8 personajes. Mm. Bien. Esto va a la bolsita. A prefóbica, por supuesto. Eso es. A la bolsita. Y ahora, eh, lo suyo sería que los jugadores, porque también para darle ambiente y tal, yo veo guay, eh, que se vayan levantando de la mesa, vengan hacia donde tú tienes el grimorio y hagan el ritual de sacar a ver qué le ha tocado. Sacará, lo ve solo ese jugador, ¿vale? Imaginaros que este jugador es el que primero ha venido, Mira su rol, uh, se lo recuerda, es, es la venenosis. No, no creo que haya problema en, en memorizar que le ha tocado este, no es que se guarde la ficha, sino que te la devuelve y tú como máster la pones en la misma posición, ¿vale? Que en la plaza del pueblo. Ahora viene el siguiente jugador, lo mismo, saca una. Si hay alguna duda se lo puedes explicar aquí, porque como estáis apartados, dices, recuerda que haces esto, tal, tal, le puedes... Pero la gracia del juego es que en cualquier momento también pueden, pueden levantarse, ¿vale? Uh. Y así se van a ir colocando. Todos van a ir sacando su ficha y van a ir y las vas a ir colocando en la misma posición que están. Ahí está el demonio. Este, este y aquí vendrá el Slayer, que es el que faltaba. Eh, Cheskis pregunta, ¿esta selección de roles se conoce o ni idea de los ocho posibles? No, no saben, nadie sabe qué roles han salido. ¿vale? Nadie, nadie sabe qué roles ha metido el máster en la bolsa. Entonces, en realidad vas a estar un poco perdido porque vas a pensar que hay roles que están jugando, que no están jugando y viceversa. Esto es terciopelo mágico, como hemos dicho. Bueno, ahí ya me he pasado, pero lo puedes llegar a volcar un montón, incluso casi mm. ponerlo así, ¿no? O sea, es, es terciopelo bastante... de buena calidad. Es el buen terciopelo, ¿vale? O sea, se queda, se engancha bien. Eh, no es imán, es terciopelo. La, tienen los tokens también tienen detrás y eso hace que se quede, que se quede enganchado. Entonces, aparte de, de esto, 
¿Vale? Porque diréis, ¿y esto para qué sirve? ¿Solo para esto? No. Eh, sirve para llevar el conteo de las cosas. ¿Dónde está cada jugador sentado? Verlo con un golpe de vista, ¿no? Porque esto es lo mismo que esto. Al final lo pones igual y lo ves de un golpe de vista. Y luego también todo lo que va a ir pasando. Porque tenemos que sacar también los tokens de habilidades y cositas que puedan pasar de los personajes que hemos elegido. Esas las vamos a usar. El veneno también lo vamos a usar. Eh, también vamos a usar este. Y también vamos a usar este. Y creo que ya está. Esos son los que tienen... Sí. A ver. Sí, porque no está el borracho. Y... No, y este también. ¿Vale? ¿Cuál era el nombre del juego? Se llama Blood on the Clock Tower. Vamos a poner aquí unas fichitas de muertos para cuando os mueran. Y luego también tenemos estas. Esto es interesante. La primera noche es una noche en la cual se va a dar cierta información. No va a haber un asesinato, pero se va a dar información. Entonces, tenemos estos tokencitos muy útiles, pequeñitos, también con terciopelo. ¿Veis? Y lo vamos a poner en las zonas en las cuales tenemos que parar para dar información. ¿Pero cómo sabes que esas cosas son las que tienes que decir? No, por los personajes. Ah, ¿Sabes? vale, Porque vale, estos vale. personajes están en juego. Ah, vale, vale. Tú pones eso al lado de todos los personajes que hay en juego. Sí. Vale, vale. Ahí, ahí estaría. Creo que están todo, todo lo que hay que hacer. Creo que está... Es que lo, desde aquí lo veo un poco... <risa> Dice Juan Moya, por el precio supongo que es terciopelo de unicornio. <risa> sí, sí, hombre, claro. Es de unicornio. Vale. Y con esto ya tenemos preparada de inicio lo que es la, la partida. Todos los jugadores estarán en la mesa y habrá, llegará el momento de cerrar los ojos, ¿vale? Todos cierran los ojos y aquí ya tu, la, tu labor como máster empieza. Empieza el, el trabajo de, de máster, que como veréis es, es bastante de, divertido a la, vez, a la vez que tenso, porque un fallito destruye la partida. En cierta manera puedes llegar a improvisar alguna cosa igual, pero eh, un fallo la puedes liar. De todas formas, si estás empezando, pues la gente sabrá que, oye, es mi primera partida. Mm, igual la cago un poco. Va a ver que está mucho rato con los ojos cerrados como Nancy, así que la gente también, si va con sueño, se puede dormir. Sobre todo la primera noche. Entonces, ¿qué se hace la primera noche? Primero, los minions. Los minions, los secuaces, van a abrir los ojos y, van a, y les vas a señalar, ¿vale? Tú estarás alrededor de la mesa, les tocarás el, el hombro y les vas a señalar quién es su demonio, quién es su jefe. Ellos luego cerrarán los ojos, ya habremos hecho esto. Ahora irás al demonio, le tocarás el hombro, el demonio abrirá los ojos y le dirás que lo puedes usar, vienen estos cartones para usarlo. Para, para no tener que hablar, porque no puedes hablar. Estos son tus minions. Le enseñas esto y señalas, en este caso, al único minion que tiene. No le dices el rol. Le dices que es tu minion. ¿Vale? No le vas a decir el, el rol que tiene. Y luego al demonio también le enseñas tres roles que se han quedado fuera de la partida. Se los dejas así, se los mira un poquito, porque él va a poderse hacer pasar por uno de estos. Tiene información de tres roles que no están en la partida que le sirve para jugar, saber eso, y aparte se puede hacer pasar por uno de ellos. Mm. Dirá, uff, pues esto puedo en cualquier momento decir que soy este. Perfecto. Así que ser demonio también es un poco más difícil porque tienes también esa responsabilidad, ¿no? Y, de, bueno, los, estos se, se retiran. En este caso ahora pasaríamos a eh, el envenenador. Mm. ¿Qué va a elegir? Le despiertas y te va a señalar un jugador. El jugador que te seleccione le pones esto. Está envenenado. Uf. ¿Vale? Para eso sirven estos tokens. Ahora mismo, eh, es que Fortuna Teller es está enamorado. Eh, cuando, está envenenado. Cuando tú decías, eh, hacías así y hacía, la gente hacía esto, hace. Mira, hazme eso. Y hacías así tú. Y hacían. Hacías. Sí, hacías así y, y la gente. Sí, sí, como pues. atravieso, ¿sabes? Como risita y cerrar los ojos corriendo, claro, como que no es... me pillen. Es un juego en el cual cada personaje tiene su responsabilidad y, y mm. su importancia. De nuevo hay otros juegos de roles ocultos que es me tocó Merlin, qué guay. A mí la resistencia me sigue pareciendo lo mejor que hay, ¿eh? me encanta el Avalon. Pero eh, te toca mal o te toca Merlin mola, te toca uno más y haces como, bueno, pues a ver, intentaremos ganar, pero me hubiera molado tener un extra. Es verdad. En este juego todos mm. tienen ese extra. Ya sea mm. bueno, sea malo, tienes una información, tienes una responsabilidad. ¿vale? Sí, todos juegan bien. Todos juegan, todos tienen poderes y luego hablaremos de la muerte, que tras morir siguen siendo importantes. ¿no? Hay vida más allá de la muerte. Sí, total. Eh, luego iremos a este. Por ejemplo, el investigador es un personaje que solo va a tener información al principio de la partida. Eh, le vas a enseñar el minion, le vas a enseñar esto, ¿vale? Y vas a señalar a dos jugadores. Le enseñas sí. esto, dices, el envenenador es o este o este. Le señalarás dos. Uno es el verdadero envenenador y otro... Es un, es un... No, no era... Sí, otro es un fake. 
El que es fake, tú lo seleccionas, por ejemplo, Undertaker. Entonces, tú le vas a, despiertas al investigador y le señalas a este y a este. Hmm. Y diciéndole que uno es esto. Y luego vuelves a poner aquí el token. Así que este tiene información de que o este o este es malo y encima es el envenenador. Esto lo dejas aquí para recordarte que este piensa que este puede ser este. Así que ya veis para qué sirve poner tokens. Y de nuevo esto es el inicio, es la caja esta básica. Yo entiendo que después incluso hay más locura de tokens. Sí. Pero ya tenemos aquí dos datos que está bien tenerlos de esta forma. ¿no? Eh, luego pasaríamos al Fortune Teller que elige dos jugadores y tú vas a decir si uno de los dos es el demonio. Pero también de inicio tienes que elegir un, persona, un jugador que va a ser como el, eh, un fake. Si te señala a este y a este le dirás que sí, que entre ellos está el demonio. Pero este no es demonio. Si te señala este y este, dirás también que está el demonio. En este caso sí está. Así que hay pistas, pero también hay pues, cosas que para hacerlo más difícil que, que, te, que te fastidian. Un falso positivo, eso es. Mm. Y una vez hecho esto, ya habremos terminado el primer día. Daremos la vuelta a esta hoja y abrirán los ojos, ¿vale? A partir de las siguientes, las siguientes rondas, tendremos en cuenta este. Tenemos ya en cuenta este, al monje entrará ah, en juego. Cada partida son dos fases. Una la primera noche y luego el resto de noche ya siempre se Ya siempre se está ah, otra. Vale, vale. Ya habrá asesinatos... El Undertaker también podrá participar. Mm. El Fortune Teller también. Eh, en, este, en esta partida también tendría sentido. ¿no? Mm. Vale, pues esto ha sido la primera noche. Una noche de reconocimiento. Hay algunos datos, hay alguna información. Y ya empieza, por así decirlo, el juego. Se abren los ojos. ¿Qué se hace? Pues tú aquí ya les dejas a los jugadores libres. ¿vale? Tú como máster también tienes que intentar guiar un poco. Pero sobre todo, no ser protagonista. Tienen que hablar ellos. Ahí ya hay información. Mm. Que hable quien, quier, quien quiere. Se puede decir... Ellos pueden directamente decir quiénes son. Diciendo la verdad o mintiendo. Pueden dar inform información, verdadera o falsa, ya sean buenos o malos. Pueden irse eh, a otro lado a hablar, ¿no? Como que sí. ven tú conmigo, que creo que tienes datos, vámonos para allá. Se pueden levantar de la mesa e irse a hablar. Es que me acuerdo de las tres partidas que hiciste tú de máster. En la primera eran un poco tímidos al principio, pero estaba el equipo de Mega Corping, que es hiper, mega, es ultra, de deducciones. Y estaban, estaban hablando y conspirando con todo el mundo el sin parar. invitados ahí en directo jugando sí, a esto, sí, ¿eh? Como sí, sí. todas las cábalas ahí. ¿Tú crees que con la hoja así señalando? Sí, sí, eso ya ha avanzado la partida. Y, y luego ya todo el mundo se animó. Luego en la segunda partida todo el mundo venga a levantarse, venga a hablar con todo el mundo. Tal. Y en la tercera mesa había gente que era más tímida y no se levantaban. Y entonces yo fui y empecé a mal meter porque dije, pero ¿por qué no se levantan? Y empecé... Pero a ver, no sé quién está hablando y por qué eh, le estáis eh, escuchando todos, no pasa nada. Digo, no, no queréis preguntarle en privado. Claro, a eso obligué es, a levantarse. Un poco la labor de máster es esa, como igual el, el grupo es más tímido, se conocen menos, mm. hay alguien que es menos activo en este tipo de juegos, pues eh, intentar un poco incentivar. Al final el máster mm. tiene que hacer que la partida sea divertida. Y hay veces que tendrá que tomar decisiones que, y muy importantes para que sea más divertida o esté más equilibrada para un bando o para otro. Mm. Una vez hecho esto, el Grimorio estará ya en un lado, estamos ya en la fase de, de, la, de la plaza del pueblo. Ellos estarán hablando, estarán hablando, sus cábalas, uno se levanta, llama a otro, los otros sospechan porque se han ido justo dos, seguro que es el demonio y su secuaz que están ahí tramando. Y al final igual es todo lo contrario, ¿no? Ya ahí se empieza a, a comentar. Llega un momento que aquí también el máster tiene que ver, cuando ya ha habido suficiente charla, decir, vale, vamos a proceder a las nominaciones. Ha llegado la hora de nominar. ¿Cómo va el tema de las nominaciones? Me parece que está muy guay y, muy, y tiene mucho, mucho sentido. Cualquiera de los vivos, hay que estar vivo, puede nominar otro jugador. ¿Vale? Imaginaros que el Fortune Teller, que es este, tiene sospechas del de, eh, Undertaker, del enterrador. Y dice, pues yo nomino a este, sin saber que es enterrador ni nada. Dice, nomino a Juanito. ¿Motivos? Pues mira, yo quiero nominarle aquí a, a, a ser ajusticiado en la Plaza del Pueblo porque se ha ido a hablar solo, no está dando información y está preguntando mucho, es turbio. Hmm. Entonces, vale, el otro se defiende y una vez que se defiende, lo que hace el, el, el máster es, pues vamos a votar, señala al acusado y va dando la vuelta en agujas del reloj eh, por la mesa señalando a todos los demás jugadores. En el momento que te señala con el dedo, levantas la mano si quieres eh, votar a favor de ajusticiarle o dejas la mano bajada si no. Entonces se va haciendo así, 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 en orden, es importante el orden. Cuando se termina, si tiene igual o más votos que jugadores vivos, en este caso con cuatro, ya sería, va a morir. Puede morir. Imaginaos que le salen cinco votos. Estás, estás chungo ya. Pero no mueres inmediatamente, pero estás chungo. ¿Por qué? Porque otro jugador puede nominar a otro jugador, pues ahora yo nomino, incluso el propio enterrador dice, pues ahora yo nomino a este otro. Mm. Por esto, esto, esto. Y se vuelve a votar de la misma forma. Si tiene más votos, ahora este es el que va a morir. 
Entonces tú te puedes llegar a salvar y ahí salen cosas. En claro. ese momento salen cositas. Ahí salen las ratas ahí salen... supervivientes acusando Acusando a y defendiéndose, <risas> porque ahí la cosa está chunga. Ahí cuidadito. Mm. Entonces, aunque a ti te hayan votado con cuatro y piensas que vas a morir, igual al final nominan a, votan a otro con seis y ese es el que va a morir al final. Todos podemos nominar solo una vez y a todos nos pueden nominar solo una vez en cada día. Mm. No se puede hacer. Pues le vuelvo a nominar, que ahora seguro que le votáis más. No, no, ya lo habéis hecho. Este mm. ya se ha librado. Al final, si alguien tiene más votos que el resto, porque si hay empate no mueren, si alguien tiene más votos que el resto, ese jugador, muertecito. Se le da la vuelta, se le pone aquí. Si es el demonio, el máster dirá, si es el demonio y se ha muerto, porque pueden pasar cosas, dirá, era el demonio, habéis ganado. Sí. ¿Vale? Pero si no, vueltita, habéis matado a uno de vuestros amiguitos y ahora sois uno menos. ¿Por qué? ¿Cómo termina la partida? ¿Cómo puedes ganar? Los buenos, si matan al demonio, ¿Sí? en la, ajusticiándolo aquí en la plaza del pueblo... Por voto, ¿no? Por voto. Vale. Bueno, hay otras formas, ahora veremos alguna más, pero vale. en principio sería la... El demonio, si quedan solo dos jugadores, gana el equipo de los de... del demonio, el equipo del mal. Que tiene que ir matando a todo el mundo hasta que quedan dos. Si quedan dos, evidentemente uno, uno va a ser el, el demonio. Vale. De nuevo, no sé en las otras cajas que puede pasar, sí, pero... Sí, esta es la partida básica. Aquí ganaría... Y entonces cuando vas viendo que cae gente, igual se está liando un poco, ¿no? Sí. Eh, esas son las... Entonces, las votaciones mola porque... Eh, me gusta, es un sistema que está guay. Cuando alguien muere, va a seguir jugando a todos los efectos. Habla, se puede levantar, puede acusar, puede hacer lo que quiera. Pero no puede nominar, no puede nominar y tiene solo un voto para el resto de la partida. Cuando levante la mano, ya nunca más va a poder Ojo, votar. Es que el que muere la primera noche, qué tristeza, ¿eh? A ver, eh, sí. Claro, como he perdido de dos votos, he perdido uno. Pero imagínate la tristeza jugando un hombre es lobo a no sé cuántos. No, también. no, es peor, o sea, peor, peor, peor. Claro, me refiero este a eso. Este juego que... lo increíble es que, como dices tú, que una vez muerto sigues jugando, Eso solamente es. que has perdido uno de los Da un votos. poco de bajón porque pierdes tu poder, sí. que si era un poder de tener información al principio del, del día, pues ya la tienes, tampoco te importa tanto. Da un poco de bajón, pero no es el bajón de otros juegos que te, quedan mira, te quedas mirando. No, de hecho... Uri Pebe dice que yo morí la primera noche, pues mira, y siguió ahí tan contento jugando, ¿no? Eh, de hecho, eh, me hace mucha gracia porque se levantan los muertos y yo siempre digo, los muertos hablan mucho, ¿no? Y los muertos es cuando, cuando creo que se han muerto, se han quitado la presión... Y es cuando más se levantan y cuchichean y dicen, no, porque no sé quién... Claro, claro, quieren justicia, porque los han matado. Sí, mm. eh, porque, el, o sea, ¿qué, ¿qué tiene interesante luego el muerto? Que su voto es muy valioso, porque es uno. Vale, va a votar solo una vez, su voto cuesta mucho. Mm. Él lo va a usar si de verdad está convencido y se mm. va a usar solo una vez, ¿vale? O sea, es, es complicado. Eh, ¿Por qué toda esta producción? Pues porque está guapo, o sea, yo lo veo, yo lo veo bien. Eh, al final el grimorio es muy necesario, la forma de colocar los tokens. Ya solo en, en hojas, mirad la cantidad de, de hojas que hay para cada jugador. Esto es necesario. Mm. Podrían ser papel cutre, podría ser un papelillo, pero esto es para cada uno de los 20, hasta 20 jugadores tiene que tener su hoja. Al final yo veo que va acompañado un poco de lo que es el proyecto, el juego, y sí, ¿se podría haber hecho más barato? Pues sí, habría formas, entiendo que en un grime de un grimorio, un cuaderno que tú te apuntas cosas, de hecho, se, se podría llegar a hacer algo así, pero yo creo que también tiene su valor que sea algo así tan... Ah, y, y puedes tan, enseñar tan también las banderitas que se ponen encima de los jugadores, las de ese plastiquito. Ah, sí, cuando mueren le pones la de plastiquito aquí, ¿vale? Le pones la esta, que también se queda ahí puesta, y ya tú ves rápidamente quién, quién, está, quién está muerto, ¿no? Hmm. Vamos a ver si queréis, ya sabéis cómo se juega y vamos a ver un poco eh, qué, cos, qué poderes hay eh, para que veáis las sinergias que puede haber, cómo va esta primera expansión y luego ya, para no enrollarme mucho porque ya llevamos un buen rato con el juego, hmm. vemos un poco por encima qué traen las, las otra, los otros módulos, ¿vale? Este, por ejemplo, voy a explicarlo rápido, ¿vale? Porque es que si no... Eh, voy guardando esto. Si quieres. A ver, eh, aquí, ¿no? En, en esta caja. Algunos poderes así interesantes, vale. Estos son sobre todo de información al inicio. Te enseñan quién puede ser un minion, quién puede ser eh, eh, un tipo justo de, de, de pueblerino, bueno, lo que sea, ¿no? El empat. Este está bastante guay. Cada noche te, el, el máster te va a decir a tu izquierda y a tu derecha cuántos enemigos hay. Te dirá uno o te dirá dos. Si tú tienes uno, sabes que al lado hay uno un malo. Si te dice dos, sabes que a los dos lados hay, hay malos. Si te muere alguien que esté a un lado... Ya no existirá y te dirá el dato del siguiente. Entonces, según van muriendo, vas teniendo más información. Tenemos el Fortune Teller, que ya lo he explicado antes. El Undertaker es muy interesante. Cuando se mata a alguien en la plaza del pueblo, cuando se ejecuta a alguien por votación, la noche siguiente se le va a despertar y se le va a enseñar el token directamente del que ha muerto. Es una información muy valiosa, pero necesita que muera gente en la plaza del pueblo para tener esa información. El monje le despiertas por la noche, elige un jugador, le pones el tokencito y ese jugador no puede morir. 
Está defendido por el monje. El Ramskeeper, si muere... Eh, le despertarás, elegirá un personaje y le dirá su per eh, eh, elegirá un jugador y le dirá su personaje. Virgen, el virgen o la virgen, la primera noche, o sea, no, perdón, la primera vez que se le nomina, el que le ha nominado muere. Es que eso es un riesgo que es como Dios. Solo si el que nomina es un town folk, o sea, un, un ciudadano. Si el que le nomina no es ciudadano, ya sabrás que es un malo. El Slayer eh, tiene una ballesta con una bala, o con una flecha, mejor dicho. Eh, una vez por partida, elige un jugador. Si ese jugador es el demonio, lo mata. Si no es el demonio, no habrá pasado nada. Seguirá la partida. Y no morirá. ¿Vale? Eso es importante. El soldier no puede morir. El demonio no le puede matar, mejor dicho. El mayor, eh, si le matan cuando quedan tres personajes y no hay... O sea, perdón. Si quedan tres personajes y no hay una ejecución, su equipo gana. No voy a explicar tampoco, bueno, eh, de estos voy a explicar, por ejemplo, el, el borracho. El borracho es un rol que mola mucho. Ya he dicho que los outsiders molestan, ¿no? El santo que le he enseñado antes, os lo digo, si le ejecutan en la plaza, mmm, eh, los buenos pierden. O sea, es un personaje que, no, que es bueno, pero si alguien le ejecuta por sospechas, los buenos pierden. Un personaje muy de inventarte que eres tú. No me matéis que soy este, ¿no? Que se puede usar. De... Lo que pasa es que si es otro, te va claro, a Claro, luego todo el mundo. Yo también, yo también. Yo soy Espartaco, ¿no? El borracho mola mucho porque es un personaje que es mentira. O sea, cuando, cuando metes el borracho en juego, meterás también a otro, por ejemplo, el soldado. El jugador que robe el soldado pensará que es el soldado, pero en realidad eres el borracho. No tienes poderes ni sirve nada lo que, haga, lo que digas. Porque eres el borracho del pueblo. Es que es muy divertido. El borracho en plan, ¡no tengo miedo a la muerte! Y de repente el demonio lo mata y era el borracho. Sí, sí, es, es muy como, triste. Que está pues imagínate borracho. que el borracho es el... El Slayer y dice, ya sé quién es el demonio, te disparo. Y de repente, no, no ha pasado nada, es que eres el borracho. O sea, el borracho trolea. Que está muy borracho, trolea acústate. mucho. Sí, trolea mucho. Eh, de Minions tenemos, por ejemplo, la Scarlet Woman. Si quedan cinco o más jugadores y el demonio muere, pasa, pasa ahí a ser el demonio. Este está muy guay. Es como una especie de, de, de escudero ahí del demonio, ¿no? El varón añade outsiders, el espía mira por la noche el grimorio. O sea, que tiene ya mucha es que información. Eso, madre mía, ¿eh? Y el envenenador da mucho trabajo al máster. ¿Por qué? Porque el envenenador le pone un token de veneno a un jugador. Y ese jugador no funciona bien su poder. Así que, si por ejemplo, es el empat que, 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 te dice, que, que sabe si a la izquierda o a la derecha tiene demonios, o sea, tiene malos, hmm. si, si lo envenena, cuando tú despiertes a este, le vas a, tú como máster le darás información fake. Hmm. Igual tiene uno al lado y le dices cero. Porque está envenenado. Pero en la siguiente ronda tendrá uno y dirá, vale, me habían envenenado, ¿no? Por eso son roles que este rol trolea mucho, pero es para darle un poco de ventaja a los, a los sí. malos. Y luego tenemos el Imp, que es el demonio de, esta, de este módulo, que, eh, que si se puede, se puede morir, o sea, se puede morir, se puede asesinar a él mismo, se puede, se puede matar a, a sí mismo por la noche, dice, me mato yo. Y su eh, pasará a ser demonio uno de sus secuaces, uno de los mm. minions. Muy buena para cuando estás ahí ya te tienen pillado. Dices, yo no aguanto una noche más, me mato. Y pasará otro a ser el, el demonio. Y tú ya faroleas con lo que quieras, ¿no? Mm. Entonces, esto es la caja básica. O la, la primera que te recomiendo. Que ya da jugar. para una barbaridad de partidas, ¿eh? Yo no he visto todo, todo todavía. Mm. Hay personajes que ni he usado. El mayor, por ejemplo, que es bastante liada. No... Bueno, sí, lo usamos una partida. Eh, hay alguno que no he usado todavía y esto da para mucho. Mm. Pero ya si te pones a mirar, que tampoco lo vamos a hacer ahora porque yo creo que ya habrá tiempo, lo que trae el resto, pues verás cosas muy locas, ¿vale? Eh, si queréis verlos, lo dejo, os lo enseño aquí un poco. Pero ya hay cosas, hay, hay una de las cajas que, está, que había muchas muertes. Muy, mucha, mucho masacre, ¿no? Mucha masacre. Hay bastante locura. Y luego los, los roles que están aquí, que molan, que son los travelers, el que viene tarde a jugar, que tiene aquí cositas, por ejemplo. Eh, vamos a ver este por ejemplo en tu primera noche ganas una habilidad de un townsfolk o un minion bueno este aprende la de otro mm. y estos no sé qué estos que son como de este color no sé qué son este, este no sé qué es ya yeah. no sé muy bien qué, qué hace ¿no? que son los travelers ah es que estos son justo los que no tienen como la explicación esta ¿no? creo que sí que había pero no sé muy bien bueno no vamos a ver todos porque, como digo, ya habrá tiempo de verlo y demás Mira, cosas. dice Bot Sevilla que mires Bad Moon Racing el lunático. Bad Moon Racing lunatic, ¿no? Que va a ser más troll aún, ¿no? A ver. Lunatic. Piensas que eres un demonio, pero no lo eres. El demonio sabe que, que eres... A ver, eh, de demonios... El demonio sabe lo que eres ah, who, y dicho. quién eres por la noche. Y a quién eliges por la noche, que no sé... Ah. Porque, claro, tú dices, soy el demonio y mato a alguien. Eh, no muere. Y no. el demonio sabe a quién estás haciendo eso, que no... 
que no va a funcionar. Wow, pero ¿y el demonio? El ¿Cuándo demonio? actúa el demonio? ¿Antes o después que el lunático? Porque Eso a lo mejor... En estas. Eh, apunta... Yo te entiendo que después porque tiene que saber la información. Claro, si lunático. el lunático dice, pues por ejemplo, elijo a este jugador y el demonio dice, vale, pues lo voy a matar para claro. que se lo crea. Eso es la leche, ¿eh? Eso es la, es, pero me encanta el lunático, ¿eh? El que se piensa que está matando... Se piensa que su poder es increíble, ¿eh? en plan, ¡buah! Estoy matando a todos los jugadores. Soy el demonio y de repente, no, no, que estás loco y que eres bueno. <risa> Estos son roles para Matando quedarte con los jugadores. Matando a todo el pueblo, él solo. De pronto no, no mata ya, ¿no? Y dice, joder, les están protegiendo mucho, no entiendo. Ah, claro, claro. ¿Por qué muere otra gente, no? Ah, sí, sí, sí. No entiendo que está rebotando esto. Es que molaría quedarse a ver todos, pero tampoco es que vamos bastante tiempo ya con el juego. Claro, pero descubrir que eres mucho. el lunático es muy duro, ¿eh? Como, Como el borracho, si cuando ¿Qué? te das cuenta que eras un borracho, Dios. Eh, es duro en la vida. He matado a todos mis aliados y yo realmente no era. Yo no era, no era digno de este poder. ¿no? <risa> Impresiones también, para comentar un poco. A ver, yo me lo paso muy bien de Master. Yo he jugado eh, una partida solo como jugador a este juego. He jugado luego tres o cuatro de Master, eh, cuatro, y, y ya está. Y he visto una, la otra que jugaron estuve ahí cotillando. Y yo como Master me parece muy divertido. O sea, es un juego que ser el Master es divertido de verdad, porque tienes que tomar decisiones, vas viendo la, lo que se está liando y es divertida la narrativa que se crea. Y luego como jugador... Eh, como he dicho, es un juego de, de roles ocultos que va bastantes pasos más allá de los que solemos conocer de 20-30 minutos con un puzzle muy interesante que resolver por lo menos en esta caja básica eh, con todo ese tema de levantarte, hablar eh, saber que tienes un poder muy importante cuando lo uso, doy esta información, no la doy ¿va así? no, no, no no, es que este es el de primera noche ese va aquí Ah. Es que de repente he visto como la hoja estaba como reventándose digo, uf, luego criticar pero casi explota, ¿no? Casi, casi explota. Eh, y es una experiencia muy chula. Yo te quiero jugarlo más como jugador. Como jugador la verdad es que no tengo tanta dónde, experiencia no? porque... ¿También aquí? Sí, sí, ahí. Porque he jugado una solo, ¿vale? Pero lo que os puedo decir es que toda la gente que jugó, quería repetir, hay gente que jugó dos tres partidas seguidas y gustó mucho. La única crítica que se vio más es lo del precio. La gente ya estaba pensando, ¿cómo me compro esto? ¿Qué vale? Uf, vale mucho. A ver, Está caro. Es, es un... la crítica que más vi. Y lo puedo entender porque es un precio alto, ¿vale? Es un precio alto. Sí, porque los componentes están muy bien, pero tampoco es... Hay otros juegos de este precio que tienen miniaturas y tienen cosas muy locas. Entonces, bueno, si es justificado... A ver, yo soy del equipo de... Me da un poco igual lo que cuesta mientras que yo lo vaya a disfrutar y lo vaya a jugar. Porque al final, ¿qué más da un juego súper barato si luego no me va a ofrecer diversión? Sí. ¿Sabes? Mientras tú te lo puedes permitir, claro. Pero me refiero, si tú te lo quieres gastar y luego lo vas a jugar este hasta el... la saciedad, claro. ¿qué más te da que cueste 80, claro. 150, que, 100, si vas que a lo jugar, vas a quemar? Vas a sacarlo todos los fines de semana, te vas a ir a una casa rural y vas a jugar 50 partidas, claro. bueno, no creo, pero 10, 10, pues ya ahí igual lo habéis rentabilizado un poco entre todos. Y luego juegas, eh, me he comprado este jueguito, 30 euros, vale, lo, mm, lo vamos a jugar, juegas una partida tibio, no me ha gustado. O juegas pues tres a mí partidas. ya eso no me renta, ¿sabes? Claro. Como uf, un juego versus eh, jugar un juego mucho. Pues ya depende del grupo y... Y, y, y todo esto cosas. va cargado, ¿eh? El libro, o sea, dices, ¿por qué el libro tan grande y tal? O sea, si guardas el libro, eh, lo guardas, o sea, eh, va hasta arriba. O sea, porque aquí van estos, bueno, estos los meto en la bolsa. Ah, vale. Y de hecho creo que hay dos expansiones más, hemos dicho, que entiendo que entren aquí, ¿no? No sé si llegarán a entrar, la verdad. Igual así. Sí. No sé. No sé si sí, había... No, había cuatro, había cuatro cajitas más de estas, ¿eh? Cuatro más eran. En el libro había cuatro Estás. colores diferentes. Mucho había bien. verde, hmm. eh, no sé qué, rosa y, y otros dos colores. Sí. No, yo no sé si sacar algo en español. Yo no, no confío mucho en que alguien lo saque. O sea, si y de ha... todos modos, aunque salga, tardará bastante en salir. Este es el típico de hacer un pre-order, igual, a ver si hay interés, ¿no? Hacer un, un Clock 500... Entonces, un Clock 500 para, porque sacarlo un directamente. Un Clock 500 eh, recolectas gota a gota, ¿no? Un Clock 500 y a ver si sale, ¿no? En ese caso lo podría haber. Sacarlo directamente complicado porque uh, se ha olvidado, sí, se me este me olvidado el Grimorio, cosas. ¿eh? Digo, el, el atril. Faltaban cosas, ¿eh? Pero es una, una experiencia. Yo eh, estoy flipado con el juego y quiero seguirlo sacando y pues, lo moveré por ahí. Yo cuando vaya a eventos, cosas, me lo llevo y me lo paso bien haciendo de máster. Quiero aprender a las otras cajas. Y es una experiencia muy, muy chula al final. Ahora quiero hacer una partida de más de 15 o así, ¿no? Porque el récord ha sido, creo que fue 11, ¿no? La que más se hizo. Sí. Hay que hacer ya una de más. No, y hay que decir que la gente eh, en la peconcita como que querían repetir y todo el mundo que jugó más o menos fue diferente y todo el mundo que lo quería jugar lo pudo jugar, pero que por, por ellos... Porque había que ceder asientos si no se habría repetido y partida y otra partida y otra partida. Sí. Y eso dice mucho de un juego que... 
es roles ocultos eh, dos horas o de, sí. o de, y pico de partida. Aquí también entiendo que se paga el desarrollo, como pasa en los videojuegos. Eh, han celebrado su noveno aniversario. A saber mm. el tiempo que llevan desarrollando esto, haciendo mm. pruebas, partidas, 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 ¿no? Pues también entiendo que ahí está un poco el tema y por eso lo han hecho esta producción y el precio alto. Eh, bueno, pues ahí lo tenéis. Ya hemos hablado un poco del juego. Mi siguiente objetivo, hacer una partida en directo. ¿Cómo? Pues ya veré, porque claro, 10 personas jugando, a ver cómo grabamos eso, cómo se oye a todo el mundo. Yo tengo dos peticiones de invitados eh, para esta partida. Pues ya se va a venir arriba, a ver. Uno, Peris Mencheta. Sí, tiene que estar, sí. Dos, eh, Jagger. Bueno, si pueden. A es ver. que, bueno, y Vigalondo, es que eso sería el trío Calavera, o sea... Ya eso, ya es como, ya puede explotar el mundo. Yo quiero ver esa partida. Eso ya iría, iría sí, bien, sí. ¿no? Bueno, pues a ver si la podemos preparar. A ver si, si la preparamos. Vale, eh, teníamos alguna cosita más, ya más que nada para que no sea tan monográfico. Sí. Y de hecho luego hay que abrir cosas, es que cuidado. ¿Qué tenemos por ahí para enseñar? A Mira, ver. voy a empezar con uno muy sencillito. Campeones. Campeones, basado en la película, ¿no? Eh, no, ahora? porque ah, vale, aquí no hay una X. Ah, vale, la nueva que sale. Vale, campeones. Campeones. Vale, esto es un jueguecito filler. Pues muy amarillo, ¿eh? Te pega ahí. Sí. Del Clock Tower Pikachu. todo oscuro. De repente el amarillo, sí. hay gente que se ha despertado en un momento. Rayos Pikachu. Vale, esto se juega muy fácil. Lo voy a explicar rápidamente porque esto realmente es quiniela de game, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste? Han vuelto a hacer lo de que está así, lo de que está sí. para adentro. Sí, sí, sí. Está otra vez para adentro para que sí. se pueda dar la vuelta, ¿no? Entonces. Han hecho el para adentro. Esto se juega de la siguiente manera. Cada uno va a tener su tablita y vale. su cosito para apuntar su nom el nombre de algún personaje y un bolígrafo, ¿vale? Estos son los componentes de cada jugador. Luego se hace un grid de uno, Líder de una dos... Secta. Siempre va enseñando la raja del culo. ¿Cómo? <risa> sí, sí. ¿Pero qué es eso? Ese es el juego. This is the game, my friend. Pero y... alguien va siempre enseñando o sea, a veces, ¿no? Pero igual se te escapa a veces, pero siempre. Y... Entonces, la historia es que eh, esto no lo ves, ¿vale? Y tú te inventas cualquier personaje aquí. Puedes poner Pikachu, Mortadelo, puedes poner mmm, Ibai, sí. ¿vale? Quien quieras. Y eh, cada uno lo pone en secreto, lo da boca, la vuelta boca abajo, y se uh -huh. baraja todo y se pone random. Pum, 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 pum. Ah, como salga. Como salga. Entonces, claro, salen combinaciones muy locas como, eh, por ejemplo... Doraemon y Mortadelo. ¿Quién hace cosplay? Mejor, pues claro, ahí tienes dudas, ¿no? Eh, ¿Quién no sé cuál? Vale, entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es cuando se haya revelado, tú aquí vas a escribir el nombre de los que tú creas. Tipo, aquí yo creo que el que hace mejor cosplay es Mortadelo. Y lo pones. Pues si Mortadelo está ganado ya. Claro. Sé. Aquí el que hace varios plenos seguidos cuando juega bolos, pues es eh, el de apunta un cero nota, por ejemplo. El de apunta aquí, un cero nota, ¿eh? <ríe> que ese, el gran le El nota, sí, bueno. El nota, el, bueno. El, el gran le busques. Eh, el que va siempre enseñando el culo, pues sin chan, ¿sabes? Como... Sí, que pero se ha coincidido porque si aquí pone. Eh, no, María aquí puede Teresa poner Calcuta, como. Exacto, exacto. O, eh, Jesucristo Superstar. Pues, exacto, y dices, bueno, pues yo creo que Jesucristo claro. Superstar enseña más el culo. Claro, es que es como, bueno. Y no te sé. lo inventas. Y entonces, esto es todavía que están aquí todas, ¿eh? Y luego te tienes que imaginar en tu cabeza de lo que ha salido aquí, de por ejemplo, Totoro contra Sinchan. Pues ¿quién cuenta los escalones eh, de las escaleras? Pues yo creo que Sinchan los cuenta y Totoro no. Y al final puede respirar, eh, puede aguantar la respiración tres minutos debajo del agua y dices, pues yo creo que Totoro. Yo qué sé, vale. te lo inventas. Y pones aquí Totoro. Y el juego te dice, al final borras todo esto porque esto no te sirve, esto es lo único que te vale. Ahora empieza el juego de verdad. Entonces. Uy, yo, yo hay una parte que me lía un poco. ¿Qué? Pero bueno. Porque, o ¿Por sea, qué los borras? Porque ya, aquí que, se sí. va eliminando y. O sea, ah, vale, solo se ponen estos y los que ganen pasan aquí y el que gane, ¿no? Sí, pero eso vale. no se va a saber aún. Eso ah. es tu quiniela de predicción del principio. Ah, como una los quiniela puntos completa, de Twitch. vale. Entonces, lo único que va a darte puntos es lo que tú hayas puesto aquí al final. ¿Vale? Entonces, se te van a repartir unas cartas para votar. Al final, todo el mundo va a votar boca abajo. La opción que cree. Pues Sinchan contra Totoro. Pues tú dices, pues yo voto Totoro. Hmm. Eh, dependiendo de dónde está. Atención a la tecnología. Si hay empate, esta estrellita es la que va a decidir. ¿Pero por qué? Por, por, porque lo dice el juego. Entonces siempre vas un poco más a eso, ¿no? Porque... no bueno, porque si son siete jugadores, pues nunca habrá empate. Sí, pero pero si, son ocho... siempre, si tienes una mini duda de quién elegir, irás sí, al que... ¿no? Sí, irás a, a ese, claro. sí, sí, es correcto. Y, eh, ¿Y qué pasa? Que al final... 
eh, ¿qué vale puntos? ¿Lo que tú has puesto? No, lo que tú has puesto da igual. Va a darte puntos si tú votas lo que la mayoría claro, ha sí, votado. Eso lo entiendo porque hay muchos juegos de ese estilo, de, sí. de ir a lo que como mente eso, vacuna eso. y todas Exacto. esas cosas. Sí. Entonces te van a ir dando puntos y al final la copita te la dan si tú has acertado quién era. Y al final son dos rondas, dos rondas el que más completas. puntos tenga gana. Vale, entonces yo tengo una pequeña... Está bien explicado, creo, más o menos. Sí. Tengo una pequeña duda. A ver, eh, ¿se hacen solo estos? No, o sea... Se colocan, se revelan sí, sí, esos. Eso solo, de momento. Se revelan y tú haces la, la quiniela entera, pero luego claro. estos van a ir pasando. Claro, tú, se ponen solo estos. Y tú te tienes que decir, yo creo que aquí gana este y aquí este. Y luego de estos ganará uno aquí y aquí. O sea, sí. ya piensas todo. Piensas todo. Viendo lo que va, dónde, claro, es un poco loco porque si ya falla aquí, no va a llegar hasta aquí, ¿no? Claro, en nuestra partida, por ejemplo, apareció Yoda en la mesa. Eh, todos teníamos claro que Yoda iba al final. <risa> Yoda iba a ganar porque es Yoda. Yoda ¿no? ganaba todo. Era, respira bajo el agua, sí. Eh, no sé cuántas. Líder sí. una secta, sí. Sí, claro, claro. Esa, o sea, Yoda ganaba todo. Yo, era como. Era... Y yo, de hecho. Bueno, la... las manos, sí. Y yo de la peconcita de sí. Madrid. Raja el culo, sí. Claro, claro. Yo dije en la peconcita de Madrid. Porque en la de Barcelona, Yoda ganó todo. Hmm. Y en la peconcita de Madrid dije, Pero, por favor, ah. eh, poned nombres. Eh, Yoda está baneado. Ah, vale, pensé que iba a salir otra vez Yoda. Digo, no, no, porque dije, es que Yoda va a ganar todo, es un bajón. <ríe> ya, si sale un personaje que. Eh, sí, otra, esa duda la tenía que la puso Mateo. Si hay menos jugadores, alguien pone más de uno. ¿Cómo alguien pone más o sea, de uno? Si estamos jugando hasta. O sea, como tiene que poner cada jugador una. Ah, siempre se reparten todas las fichas. Igual alguien tiene más. Alguien tiene más. Vale, vale. Yo, por ejemplo, decidí darle a Minicheskis y le dije: Toma, invéntate tú más nombres. Vale. Y luego, aquí hay unas tarjetas de inspiración. Ostras. Tipo, bueno, sí, pues que no se me ocurre. Y dice, pues mira, eh, Robin Hood, pues lo voy a poner. El típico que si hay un momento en el cual la gente empieza a decir eh, gente del grupo y acaban enfadados. Buah, es que eso que es clase. justo la crítica que yo quería hacer. Es que me lo estoy imaginando. Entonces. Porque la broma, si le dieron una secta y todos votan a uno, ¿por qué? Es que tú eres un poquito... Es que es un poquito especial. Claro, pero, pero, ponme la cenita, ponme la cenita. peligro eso, ¿eh? En el juego solo te viene una tarjeta así. Vale. Y esto es un gran error. O sea, yo este juego lo habría creado. Mira, mira qué mazacote de cartas, ¿eh? A ver, que puedes poner un papelillo. Tampoco yo hace falta... habría hecho estas cartas y esto lo habría dejado en blanco. Porque es que este juego es más divertido inventándote todo con las preguntas. Tipo, ¿eh, ¿quién...? ¿Quién es más gilipollas? O sea, <risa> no. Directamente, ¿no? ¿Quién es el que arruga el papelito de referencia del Blood on the Clock Tower en la peconcita de Madrid? ¿Quién no. arrugaría...? A ver, viene ¿Quién una... tiene más AP? Te, la, te las puedes hacer tú, ¿eh? Ya, o sea, ya, te las puedes hacer un papel tú, pero y ya está. Que ¿no? mola más esto, ¿no? Ya. Sí, puede haber alguna más. Sí. Bueno, sí, veo que es un party muy casual, muy de... Los es de... muy de nadie... Eh, si no has jugado a ningún tipo... juego de mesa, pues esto sí, te vale. tiene pinta de... Ese, porque luego si empiezas ya las mecánicas, ponerte... Pues yo creo que haré esto y se ganaré... Exacto. Un poco hacer la coña. Sí. La, la pega que le veo, que entiendo que tenga un poco que ver, es que hay veces que como que lo, los que compiten como no hace gracia o te da un poco igual. Exacto. Entonces, ¿no? para mí este juego, ¿la diversión dónde está? Para mí este juego la diversión es... Un, dos, tres, revelamos. Taca, 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 taca. Ja, ja, ja. Sinchan contra Totoro. Mira, Yoda contra Darth Vader. No sé qué, ta, ta, ta. Y después ya todos en silencio. ¿Cómo? Pero... <risa> o sea, la diversión dura solo eso. A mí sí. Pero bueno, no sé, un poco más, cuando pasan de ronda, ¿se acabó ahí? Para mí sí. No sé, a ver, depende del humor de cada Por uno. Por eso ¿no? creo que es más divertido cada uno con sus fichitas. O sea, yo creo que este juego está divertido. No sé si quieres jugar la versión que pones ahí. Se cuela en bodas de extraños para beberse el champán. Claro, claro. te sale esto y, y, de, y los personajes pues son, eh, no sé, no, es que ahora mismo no se me de ocurre. Hecho, de hecho, yo dije... Superman y Flash. Y haces, bueno, que se cuelan a beber champán. Pues yo creo que Flash más porque es más rápido. De y, hecho, yo bueno. dije, por favor... Tenemos que jugar una así. Y creo que fue Chris y dijo, si sí, hagamos una que juguemos con, con todos los, los de la peconcita. Y dije, vale. Y no, no jugaron, jugaron la primera partida Eso y no dijeron, pues la Pero segunda más, no. Si no se conocen mucho... No, es más divertido sin conocerse. No. Porque, si, a ver, no sé, es que es, es ya rollo prejuicio salvaje sin conocerse, imagínate. Claro, pero te lo inventas porque dices... Eh, te bebe, lo inventas, no. Bebe Hay dos la... personas, sale. Siempre va enseñando la raja del culo. Claro. Dos personas de, 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 que no conoces mucho y tienes que elegir una. Claro. Y luego tienes que justificarlo. Te dirá, oye, ¿cómo que claro. enseña la raja del culo? Y dices, bueno, porque vas con pantalones ajustados. ¿Y si no? O dices, bueno, porque no vas con pantalones ajustados. Entonces se te cae el pantalón a veces. Yo esto lo, es peligroso, ¿eh? Que la gente hoy en día se ofende muy rápido, ¿eh? <risa> <risa> pues se ha realizado operaciones de cirugía versión... plástica. Hay que elegir a alguien de los que no conoces que se haya hecho cirugía plástica. Y tienes que... Pues bueno, tú, pues porque te pega más... Mira el argumento. Mira, mira, mira el argumento. Se han eh, realizado no, eh, operaciones de cirugía plástica. 
y dices, entre tal y tal, y dices, ¿por qué? Y dices, eh, no sé, me pareces eh, muy sí. guapa, muy guapo. O sea, bueno, tan guapo que te has tenido que operar, para que no, no me creo. O sea, no, no. Mejor no meter gente, bueno, si estáis muy preparados sí, pero se puede liar, ¿eh? Que la gente o, o no dice nada y luego ya en realidad le ha molestado y, y se lía. Bueno, pues sí, es, es el rollo este. De todo, como estos juegos que están saliendo últimamente, que tenemos mm. muchos, ¿no? De muy de, de fiesta, gente que no es tan jugona y eso, ¿no? Mm. Entiendo. Vale, eh, quería enseñar alguno más, pero no sé, es que no sé si por la hora, que es que tenemos que abrir cosas. Pero este bueno, que enseñar esto. Venga. Este que le dije a Alamo, sácalo. Yo creo que puede estar guay sacarlo. Y tenía ahí un poco de dudas, no sabía. Alamo, no sé si, sácalo. No sé si lo va a sacar. Esto mola. Porque es de, lo digo porque es de cráneo. Y le está sacando cosas de cráneo. Este es un party que se llama Broadlines de cómo pintar un cuadro entre todos y que un jugador adivine lo que es. Él no sabe lo que es y tiene que adivinarlo. Pero tiene una peculiaridad que vamos a ver. Bueno, tú montas el cuadrito. Es cooperativo. Ostras, tres piezas, ya no lo sé montar. Con tres ya no... Me cuesta ya tres piezas, ¿eh? Vale, esto va de la siguiente forma. Uno de los jugadores... O sea, vamos a ir siendo... Vamos a ir en agujas del reloj siendo el que tiene que adivinar. Eh, y nuestra vida, por así decirlo, son estas... Todas las... las las tarjetas estas transparentes. Cuando se nos acaban, terminó la partida y tenemos que ver cuántas hemos adivinado. Y ahí, bueno, pues hay una puntuación. Si has adivinado de 6 a 7, bien hecho. Eres un artista con mucha skill, con mucha habilidad. Lo típico que al final lo divertido es el, el proceso más que la puntuación. Sí, es un poco fake artist. Podría parecerse un poco. Entonces, por ejemplo, imaginaros... Bueno, hay cosas en inglés que no tengo ni idea. Voy a poner algo que se pueda pintar y que no sea muy difícil. Por ejemplo, un... Un, unas maracas. Una eh, espera, elige y yo lo tengo que adivinar, ¿no? Está al revés. O elegimos y lo tiene que adivinar el chat. Lo veo mejor. Vale. Vale, pero bueno, ¿cómo va el juego para antes de...? Voy poniendo ya la cabecera. La cabecera. Vamos a jugar, ¿vale? Eh, porque se va a jugar y ahora lo entenderéis. El juego te permite, a cada jugador le dan una de estas, ¿vale? Cuando es su turno, y tiene que pintar, eh, puede pintar. Aquí viene, aquí viene el tema, que es esto de aquí. Puede pintar. ¿Qué pasa? Voy a sacar dos folios porque igual manchamos. No, no, no te preocupes. ¿No? No creo. Vale. Puede pintar un, eh, hasta dos líneas rectas, ¿vale? Aquí te explica... Esto sería correcto, una que hace así y otra así, vale, un triángulo valdría. O líneas curvas que no cambien de dirección. Esta es la única pega que le veo al juego de que, igual dices, ¿cómo? No entiendo. A ver, es fácil. Dos líneas rectas o una línea curva que no cambie de dirección, como esta, porque sería mucha información. Es lo único que puede pintar cada jugador con su... esta transparente. ¿Vale? Entonces, vais a ver cómo funciona. A ver en cuántas rondas lo adivina alguien. Voy a sacar una así un poco... Va a ser horrible esto. En realidad no lo miras, es como... Uf, estoy sufriendo, ¿eh? ¿De qué? Que están pintadas por atrás y por adelante. Bueno, es que eso hay que pasar el alcohol luego. Por eso digo que cojamos un folio, para no pinchar, para no pintar la, el tapetito. Voy a pillar esta. Venga, a ver. ¿Cuál? Vale. Creo que me voy a estar arrepintiendo nada más. Sí, yo creo que sí. Nada más elegir. No es muy fácil, ¿eh? Vale. Entonces vais a ver cómo funciona. Voy a dejar esto aquí. Vale. Bueno, lo necesitamos para verlo un poco, entonces. No, eh... no, pero lo dejamos así. Sí, así, más, más divertido, ¿no? Como cara el público. Sí, pero déjame hacer la primera. No hay, no hay rotulado. Sí, está ahí dentro. Ah. Voy a pintar dos. Para que no se nos está viendo. Voy a pintar dos. De inicio, el que va primero más fácil. ¿no? A ver, ¿qué estás pintando? De momento Dos esto. líneas. De momento esto. <coughs> A ver si alguien lo adivina ya con esto. Pues que como alguien lo adivine con esto... A ver... Las primeras dos igual no hay mucha información, pero tenemos esas... Espera, que se está desenfocando. ¿Vale? Esto. Vale. Entonces ahora le tocaría a Nancy, ¿vale? Vamos haciendo así, que usa otra, otra pantallita de estas, otra ficha. Eh, y tiene que pintar, pero... Como a ojo, porque luego la va a poner encima y al ponerla encima tiene que coincidir el dibujo. Mm. Y ahí está un poco la gracia del juego. Así que se lo vamos a poner aquí. 
Claro, ellos tienen que adivinar ahora. La horca, el router, un carro de Yo de momento no lo he visto, pero el bueno. El Blood Rage. Bueno. Claro, igual diciendo allá lo loco sale... Claro, eh, luego, eh, hay, ¿cuántas, se pueden intentar, ¿cuántas se pueden adivinar? Intentar adivinar dos, ¿no? Era, creo que era. Eh, a ver, espera. Sí, porque no puedes decir ilimitado. Creo que era Yoda, sí. Creo que podías intentar, mira. Eh... No me acuerdo cuántas. Can try, ahí dice. No, no me acuerdo cómo era. Bueno, da igual. Bueno, da igual. Tienes unas... Unas, creo que eran tres. No, no sé si había, bueno, ponlo. No, no recuerdo muy bien. Bueno, voy, ¿eh? Voy. Me sonaba que eran dos, pero... Bien, bueno, ahí hay más datos. Ahí hay más datos. Bueno, ahora a ver cómo sigo esto. Una tele, un cuadro... Los que lo han jugado recuerdan que era dos veces. Sí, puedes llegar... A que, me suena que sí. Sí, sí, me está sonando un montón que era... Puedes, puedes intentar dos, ¿no? Pues ah, sí, sí, mira, mira, justo. Aquí en negrita. Dos, dos intentos. intentos. Vale. vale, pues dame la siguiente. Vale, pues toma. Que creo que nos está... A ver, lo han dado un cuadrado, un rectángulo, una ventana, una casa, un Eurogame de la cerda, una cancha de fútbol, un dado, una caja tonta, tenéis, la alfombra, Estamos diciendo que tenéis que decirlo exacto, ¿vale? Una cámara de fotos, un, un gato... En una caja, una casa, Yoda, la soledad, una mesa. Creo que la acabo de liar, ¿eh? Un laberinto. Un laberinto. Pero voy a hacerlo mejor porque esto que es pintado no tiene ningún tipo de sentido. Claro, me he acordado, eran dos intentos porque decían naranja y yo decía, oh, como no es, entonces di, ¿qué, qué otra opción evidente ah, es? Sí. No sé qué va, Lo que voy a poner aquí no sé qué va a pasar, ¿eh? ¿Qué? Uf, se movió. ¿Qué es eso? <ríe> se movió. Uf. Se ha liado, creo. Lavadora. Va, llega un momento que si también te la puedes... La Mona Lisa. Que como que te puedes rendir y decir, no lo adivino. Pasamos a la siguiente y hemos perdido unas tarjetas y, y vamos a hacer menos puntos. Como seguramente sea el caso. No, no sé cómo vamos a arreglar. Es que quería hacer un círculo para también enseñarlo y la he un poco. A ver cómo solucionas esto. Eh... Un tren, ventana, cámara de fotos. Es que, a ver, he ido una cosa que bueno, no te lo puedo decir. A ver, es que claro, a ver cómo arreglo el estropicio. Sí, es que, a ver. Está, está clarísimo, ¿no? A ver. Ostras, yo, yo no sé, claro, no sabes dónde van los demás ya. Yo no sé dónde está yendo. Lo mío tampoco tiene sentido. No, lo mío tiene mucho sentido y ahora lo vas a ver. A ver. Pues ha salido bien la, o sea, la perspectiva que estás intentando hacer. Mola. Vale, pues vamos a, voy a darle una vuelta. Venga, vamos a darle la vuelta. La gente no lo está adivinando. Caja no, es que fuerte, perro. Sali... Ya, yo creo que se ha liado. Se ha liado. Además con esto es que se ha liado. Pero es que se ha liado porque la has liado tú. Es que se ha liado. ¿Qué es, que ¿qué no? es eso? Yo... ¿Qué es el chirimbolo ese que has pintado ahí en, en el centro? No entiendo nada. Una cámara, cámara es que... de fotos, una lavadora, puff, dado, nido de pájaros. Es que ahora ya no puedo seguir haciendo esto. <risa> una portería, un dado, la radio, detergente, la torre Eiffel, un microondas, <risa> no, no, es que se ha liado. un billar... La portería de fútbol, un detector de neu neutrinos. Me la juego solo para hacerme el guay. Venga, a ver. Un Feng Shui. Símbolo. El símbolo ha sido liberado. Vamos a morir todos. Atención. Un sinfonier. ¡Hostia! ¿Qué? qué, qué? <risa> ¡Hostia! <risa> Espera, que se ha caído. Es que se suponía que estaba completando tu dibujo. A ver, es que lo tengo al revés. Eh? Tenéis no, que no, lo tienes al revés. Lo tengo al revés. Nada. Atención. A ver, espera, eh? a ver qué has hecho. Atención, mira, mira. ¿Qué es? Sergio, por favor. Ah, deciros que también podéis darle la vuelta a la carta, ¿vale? No, 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 pero que no podemos dar la vuelta, que tenía un sentido. Bueno, ahora nos podría servir, ¿eh? pero... A ver, he, he calculado mal, he calculado mal. Pero creo que al, se, ha entendido, se ha entendido lo que quería completar, ¿no? Se ha entendido. Un sacapuntas, un cubo... El yo, creo que es, Twitch, yo creo que es imposible, ¿eh? Yo creo que es imposible. O sea, ahora mismo creo que es imposible. O sea, se ha liado. Porque yo iba para un lado, tú has ido para otro, lo vamos a dejar. Porque no, no es que más. el lado que tú ibas no tenía mucho sentido. Eh, teníamos que haber completado mi lado y luego lo, lo de las chirimbolas esas eh, era un poco sobrarse. Sí, era como que se necesitaban muchos turnos, pero yo quería que molara. 
A ver, era, alguien lo ha un poco adivinado, pero no del todo, porque era un juego de mesa. Bueno, está claro. Era un juego de mesa genérico, ¿no? Claro, no, no habéis dicho alguno. A ver, yo, me está, yo estaba haciendo, quería hacer un parchís, pero iba a tardar mucho. Ah, ostras, ¿yo cómo voy a adivinar que eso es claro. un parchís, Sergio? Pues iba a hacer los circulitos, pero iba a tardar mucho, sí. Bueno, hubiéramos hecho, tú hubieras continuado con tu parchís y yo habría acabado la caja. Claro, pero el parchís se convirtió en una caja. El, el tablero de parchís de pronto se convirtió en una caja por algún motivo. Ah. Entonces ya muy difícil. <risa> pero la gente habría dicho parchís. Ya, bueno, parchís, luego juego de mesa. ¿Sabes? No sé, a ver, ha sido una mierda, la verdad, sí. Eh, bueno, jugad mejor en casa. Eh, es que el tema es, sobre todo, que lo tienes que tener aquí y, y verlo un poco, ponerlo y, y que vaya quedando bien. El, la cosa es que entre todos se va, haciendo, se va haciendo un desastre al final. Suele pasar en estos juegos, ¿no? Que se va liando. Y hasta este es el juego, es divertido, ¿eh? La verdad es que lo, lo hemos sacado también en eventos y la gente se lo ha pasado bien porque quedan cosas desastrosas. Mm. Lo más divertido o sea, es el momento de intercalar y decir, no sí, lo he hecho tan mal. mierda. ¿eh? Yo creo que este sale a buen precio, un precio ahí guay, y yo creo que sí que es un juego que podría funcionar. Cooperativo, te ríes de la gente, bueno, está, está gracioso, ¿no? Y luego puedes poner tus palabras también, eso. Pues este es un juego de, de cráneo que no sé si saldrá en español. Si os ha mulado, pues le decís a la oye, sácalo, y ya está. Y baratito. The Collecting Drawing Party Game. Ahí está. Vale, ya vamos ya... Eh... A abrir un par de cositas. A abrir vale. un par de cositas, ¿vale? Este... Primero el de arriba, si quieres, lo que vamos a sortear. La locura Venga, esta. El sorteo de hoy. Sorteo. Suscripciones eh... de Twitch. ¿Esto Ahora qué es? mismo es el momento de que si te daba un poco de pereza canjear el Prime de Amazon, que te da una suscripción Pero, gratis. Espera, déjame explicarlo antes que mes. la gente se vuelva loca. No es el juego. Vale, sigue. Es que la gente está ahí como, oh, Dios mío, no es el Arakiri, ¿vale? Es una cosa diferente. Este es el momento en el que deberías <risa> levantarte del sofá y canjear el Prime. Vale, eh, primero porque el juego, este no, el juego no ha salido y segundo porque eso sería un sorteo más del mes que de, un, de, un, de un últimas partidas, ¿no? Esto es una caja de materiales del juego. Hay miniaturas chulas, creo que hay tableros, no sé si hay cartas. Es como una caja que tienen ellos, que no sé si mandan o es para eventos, creo que es para eventos más que nada, para enseñar cómo está quedando el juego. Es ah. una cosa rara porque no es jugable, al final no es para jugar, aunque sí entiendo que podrás usarlo también en tu juego si te lo tienes, eh, pero es algo único. Dicen que la caja ya les mola. Sí, es muy bonita y es algo único y raro. O sea, tendrás algo, luego haces tú lo que quieras con ello. Pintas las minis, las pones, las regalas. Oh. Este, además, este cajote... A ver, yo lo quería realmente. Yo, jolín, Sergio, ¿por qué lo has sorteado? Es que me dijeron, si queréis os mando esto y lo podéis jolín. sortear. Y ya me dijeron esa palabra y dije, a ver, pues se sortea. Pues ya está. Es que, fíjate, para meter mis pinturitas. Ostras, es verdad. Caja. Eso no lo había pensado. Caja para guardar cosas, ¿eh? Buah. Es verdad. ¡Pero es que miras algo en el juego! Mira, te han pillado ahí con las mariposas, ¿no? Con el, con, el, con el abanico y las mariposas. A ver... Vamos a ver qué trae, porque no, yo lo vi ahí desplegado y lo, esto lo fue en el, en el Infrefes, me lo dijeron. Dijeron, oye, si quieres una caja de estas para sortear, y yo, venga, va. Mandarla va a costar también, ¿eh? Esto mandarlo va a ver que Mira, hay que venir a recogerlo. No, es broma. Me pillaron de cuando, cuando hice el cosplay de Geisa también. De Geisa demoníaca, ¿no? Sí. No lo sortees, no, a mí me han dicho sortear, yo lo sorteo, no hay problema. Bueno, ahora igual depende de lo que haya dentro, eh, me arrepiento. Sí, Pero claro. así vemos cómo está quedando el juego, porque este juego lo presentaron hace tiempo aquí y veréis que está, se lo están trabajando. ¿eh? Vale, estos son unos tableros. A ver. Para que se vea el, el uh. que tiene aquí el, el doble, el doble tablero. ¿Lo, ¿Lo abrimos o...? No, si quieres. Es que estoy yendo por las minis directo. ¡Ah, qué minis! Claro, la gracia es que tiene minis. Pero bueno, esto es casi final, entonces. Tiene aquí algunas monedas. ¿Monedas metálicas? Tiene los Estas dados. monedas igual me las quedo, ¿eh? Igual esto no llega, ¿eh? El tablero, este es el tablero de juego, para que veáis cómo ha quedado. Me lo enseñaron, mola mucho cómo ha quedado. A ver... Porque le metieron bastante detalle con mm. casitas y tal. El que tenían, o sea, el anterior creo que no tenía tanto, tanto detalle. O me dijeron que le habían metido bastante detalle. Mm. Bueno, quien no conozca el juego, es un juego que es un juego cooperativo, basado en, en Japón feudal, también con criaturas y cosas eh, más fantásticas. 
y vamos por aquí. Esta es como la fase más de aventura, de ir descubriendo cosas y tal, y por, por, por el tablero, y luego tenemos una parte más de combate, ¿vale? Que sería, por ejemplo, aquí. te estás arrepintiendo de sortearlo. Eh, cuando veas las minis, o sea, cuando veas las minis sí, porque es lo más molón de la caja. Que ya tengas el juego o no, las minis, a ver, pues están guapas, ¿eh? ¿Vale? Bueno, a ver, entra en el crowdfunding, Nancy, lo siento. A ver. A ver las minis. A ver. Que, que yo vea esas minis, a ver. Que no lo has visto todavía. Pero es que mira el tamaño. Ah, porque esta es la grande, sí. Saco primero la grande, es sí, un poco sí. ya directamente la... Sí, sí. Que esto ya es una mini... Uf, esto luego hay que guardarlo otra vez. Está muy guapa, ¿eh? Espera, ¿la vais a ver mejor aquí? Yo esta la vi y me flipo. No, pues. Ya solo por esto, oye. Eh, pues qué. Para pintarla un poquito. Pero igual no teníamos permiso para sortearlo y me lo tengo que quedar. A mí me han dicho que lo sorteara, que si quieres sortearlo, yo digo, bueno, pues... A ver, que si alguien le toca y no lo quiere, pues no pasa nada, ¿eh? Ah, o sea... pues sí. A ver, déjame mirar. Y luego las, pe las pequeñitas tienen un montón de detalle, vais a ver, mirad. Voy a sacar algunas para enseñaros. Oh, tiene cara de cobra, ¿eh? Esto está muy guapo, ¿eh? Y si has entrado al crowdfunding, pues ya tienes repuesto también de miniaturas. Wow. Algunas. Ah, mira, estas también son las que están ya pintadas. O sea, que tienen en las tintas estas. ¡Hala! Mira qué chulas están. El detalle y todo. A ver, no sé si se verá bien, pero mira. Es, se lo han currado mucho, ¿eh? El crowdfunding lo están trabajando un montón. Aquí está. Esta, por ejemplo, sin, sin el pintado este. Que hacer el pintado ese lo podéis hacer también vosotros. ¿eh? Hmm. Sí, ya tan, no es tan mini eso ya, ¿no? Ese tamaño ya no es tan, tan mini. Mira, aquí otra más de estas. Que viene con el monete, ¿no? Que no Mi quiero este romperlas. Tillazo. Yo las envuelvo luego bien. Porque no sé, entiendo que sea resina. Es que, no, es que parece que ya es final, yo creo esto, ¿eh? Mira, Jax y Yasuo. <risa> yo creo que esto ya es... Esto es resistente ya. Está muy guay. ¿Sale en retail? Creo que sí, ¿no? Bueno, uf, no estoy tan seguro, ¿eh? No estoy tan seguro si este juego salía en retail o... Mira. O estaba el... Eh, no sé si está el late pledge todavía, creo que sí. El hombre rata. Yo creo que es, no, que es un juego de, de Kickstarter. ¿eh? No sale en retail, es verdad. Sí, me, me he acordado, me he acordado. Este es, y, y es un juego hecho en bono. España. Está el late. Sí, si queréis entrar, que también entiendo que nos lo han mandado por eso, para recordarlo y que lo veáis si os interesa, eh, está el late pledge. Así que le podéis echar un vistazo. Son finales ya, vale, sí, vale, también. son finales. Por eso son, se ve que son resistentes ya, sí. Están muy chulas. Muy, muy chulas. ¡Oh, qué guapada de samurái, eh! Pero hay un montón, ¿no? Ahora para guardar esto vamos a flipar. Sí, yo lo guardo, yo lo guardo. Nada, ya. Ya con estas yo creo que... Yo lo guardo. A ver, igual llega la caja sin la mini grande y sin las monedas metálicas. Madre mía este, ¿eh? Pero que hay más abajo. ¿Qué más? Que está lleno esto de miniaturas. A ver, a ver, a ver. Claro, sobre todo la caja son las minis, por lo que estoy viendo. He tocado por ahí y he visto... Claro, claro, hay más mandanga. Hay más mandanga abajo, ¿eh? A ver. ¡Uh! Uy, encima grandes. Uy, qué guapo este. No, Uy, yo lo, pintado este no le lo quiero muy, sortear. Le sienta muy bien. Yo no voy a, se sortea. Yo voy a empezar a pintar se a, sortea otra a, cosa. A alguna miniatura así porque le da un efectillo. Está guay, mira. O sea, mucho mejor que gris, ¿no? A ver. Hay trabajazo aquí, ¿eh? Ganas de que salga. A ver si Uah, cuando sale nos echamos una parte. El pintado una este está muy guapo, la verdad, ¿eh? Pues no es muy difícil pintar esto, ¿eh? Es que le da un toque Porque muy... Porque esto es todo bueno. un color marrón y luego le das como todas más. las luces. Creo que hay más aún, ¿eh? Ah, esto es para la cabeza, es verdad. Esta me acuerdo. Que había Ay, la cabeza. cabeza que estaba increíblemente bien pintado, ¿no? No, pero esta está sin pintar. O sea, tú has visto la pintada. Esta ya, no. ya, ya. Hombre, pintarla ya ahí cada uno. La cabeza se encaja aquí. Ahí. Eso es un sand drop, un wash. Mira la cabecita. Qué guay. 
Pero pues gran trabajo han hecho, ¿eh? Los escultores, la verdad. Y, y el juego pintaza. A mí por la temática me tiene ya ganado, la verdad. Me, me suma bastante. Así que a ver cuándo... Esto ya será para el año que viene, Qué entiendo. Qué grandota, ¿eh? Lo que es ya entregar. Mira, el caballito. Aquí otra, mira. A ver, molaría ponerlas ahí en el estudio. A ver, lo de sortear esto igual es que... no hacía falta, ¿no? No, ahí, ahí se puede sortear de campeones. Sale antes de fin de año. <risa> vale. No, no, yo... campeones le... A ver, a la gente le gustan los jueguitos de mesa. Lo de las miniaturas no le gusta tanto a la gente. No, la gente quiere cartón. Entonces, pues ya está. La gente quiere, quiere cartón. cartón, las miniaturas no gustan, esto nos lo quedamos nosotros. No, sí se sortea, yo se lo dije. Además, me dieron la idea, dije, si queréis lo enseñes para ver cómo ha quedado y luego se sortea yo, genial. Además, ellos ya se portaron bien viniendo al, al canal a presentarlo y yo que menos que volverlo a enseñar y, y sortearlo. Yo encantado, ¿eh? Ya habrá oportunidad, a ver si me puedo hacer con uno cuando salga. Ahí guiño, guiño, y echamos una partidita. Pero esto se, se sortea y, y ya lo dijimos, está muy guapa esta. Ya no va a llegar. Se sortea y listo. Lo dijimos. Así que al final, sorteito. Ahora no sé cómo guardar esto. Eh, a quien le llegue lo voy a lanzar todo en la caja. Vale, se lanza. Pero no, no, no se está. lanza. Lo lanzo. Pero esto hay que ordenarlo. Bueno, es que espera, el... déjame enseñar esto un ah, momento. Es verdad que no lo hemos enseñado. Eh, Viene este personaje, que está muy loco. Ah, el de la demonios. vomitona es una pedazo de, de... Es el esófago, ¿no? No, yo creo que es una lengua, qué asco, ¿no? Es el esófago. Yo creo que es el esófago el salido, sí. ¿eh? Qué miedo. Y luego los tableritos Está muy bien el arte, doble el arte del juego mola mucho. Sí. Que además como que metieron más arte y más cosas, ¿no? Sobre todo es para suscriptores. Con comentar al final, eh, cuando terminemos el programa, con comentar ya, ya se entra en el, en el sorteo. Y se manda. Ahí este es otro escenario. Ahí está. Muy chulo. De nuevo un juego que además se ha hecho aquí mm. con mucho cariño, muchos años de trabajo. Llevaban un montón de años y, y con ganas de que ya llegue. Y que os llegue a todos los que habéis entrado, que sé que hay bastantes que habéis entrado. Si, no, si habéis entrado y os llega esto antes, pues ya lo vais saboreando un poco con antelación, ¿vale? Bueno, pues esto, bueno, luego lo guardamos. Lo voy a dejar así, ¿vale? Porque es que ahora toca abrir otra cosita. Es que Ay, nos es hemos verdad. venido arriba. Nos hemos venido arriba es con el programa es... de hoy. Esto luego se ordena bien. Va a llevar un rato, la verdad. Esto sí. Yo esto luego lo, lo embalo Nancy, que bien. tiene paciencia. Eh, yo no tengo ninguna paciencia para... Espera. O sea, si, si está como estaba, bien. Pero lo de rehacer la caja y todo, puede conmigo. Pero llegará en buen estado. Llegará bien. Queda en la aduana. Pues si, va, si le toca a alguien de Canales, ya lo llevamos. No os preocupéis que lo llevamos... Por lo menos a Tenerife lo, lleva, lo acercamos. De ahí lo mandamos. Se, sí, se así quedó con otro apefóbico, que le tocó un sorteo, no llevamos. va a poder ir a Tenerife GG porque vive bastante ah. lejos. Y le he dicho que, se, que me lo llevaba ahí y se lo mandaba desde allí, porque claro, desde aquí... Un Sale mal, esta caja costaría un poquillo, pero bueno, si no se manda, ¿eh? tampoco. Vale, ahora otra cosa que teníamos pendiente de, de ver, que era el, el tema del mosaic. Eh, es verdad, no lo hemos ¿no? hecho con este. Se nos ha olvidado, ¿eh? Había que hacerlo. Ese como es para sorteo, pues no hemos usado guantes. Este como es para aquí, pues ya... Se me había bueno, olvidado. Como, como el que ha arrugado esa paginita del Clock Tower, así. Por la gracia de, de, divina. Bueno, lo ponemos ahora. Mosaic. Eh, se jugó en la... Vamos a ver primero el otro. Que lo tengo aquí. No. ¿Está ahí? Sí. Uy. Vamos a enseñar primero el otro porque ya se, se jugó en la, en la peconcita, ¿vale? Es un juego que tengo muchas ganas porque me gustan mucho los juegos de civilizaciones y es un juego de civilizaciones con pocas reglas. Y a mí eso ya me, me tiene ganado. Lo que pasa es que lo jugaron a 6 y creo que fue, era demasiado. Era bastante a ver, porque... Y yo creo que también este tipo de juegos no es como para coger y jugarlo así de leer el manual en la jornada. Aquí te pillo, aquí te juego, como... ¿no? Hmm. Sí, eh, a 6, bueno, yo lo quiero jugarlo, tengo muchas ganas de, de jugarlo. Sí, se jugó entre comillas, que no se terminó, por eso digo, que es un juego que empezaron en la peconcita y yo quiero un día jugarlo bien, tranquilamente, porque es, eh, hay, que, hay que jugarlo tranquilamente. Pero, Pero de componentes, mira, eh, todo el mundo decía, ¿cuánto cuesta este? 70, y decían, ostras. Y lo cogían y decían, jo, pero pesa mucho. Pero cuando se desplegó, todo el mundo dijo, es que es barato para todo lo que trae. Sí, es que te llena la mesa, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, este es el, eh, sí, esta es la versión retail, normal, por así decirlo, y este es el que vamos a sortear a final de mes también, ¿vale? Mirad cómo va de cargado esto. O sea, lo podéis ver. Va hasta arriba la, 
la caja. Esto ya lo destroquelaron, lo metieron todo en bolsitas. Cartón. Recursos, ¿no? Esto se, pone, se llena el mapa de esto, que son como las, los recursos y las cositas que puedes ganar, ¿no? Aquí ya vemos... Esto sí que es de cada jugador, si no me equivoco, ¿no? Ah, esas son las maravillas que vas construyendo, creo, Dinerito. ¿no? Recursos, pescaditos... Muchas cartas, que esto también habrá que guardarlo en, so en bolsitas, porque es que... No es, es, este es otro color. Requiere mucha bolsa esto, ¿eh? Y luego abajo el tablerazo, ¿vale? Pero veis, cartón, las unidades de cartón, mucho cartón y algunas cartas. Eso es lo que trae. No, no, es que no cabe. Sí, va hasta arriba. O sea, es un juego que va, va hasta arriba, ¿no? Vale, pues este es el retail, que está muy bien. Y, y bueno, ganas de, de jugarlo. La verdad es que es un juego que tengo ganas de jugar. Pero, a su vez, hay una versión extrema. Yo lo llamaría versión extrema. Ahora vemos cómo se llama, porque no me acuerdo de... Colosal. Colosal, le pega. Perdón, coloso. Coloso, le pega también. 11 kilos. ¿Vale? 11 kilos. Bien. De hecho, enséñame la... Para ver el tamaño. Que esto ya pesa, ¿eh? Bien. Que, es que incluso es más bajita. El hermanito pequeño, mira, gira, sí, sí. ponlo así también para que se vea. Ahí, ¿veis? Ahí, ahí está. A este le daban zumosol, ¿no? ¿Cómo era? No me acuerdo. El primo zumosol. Ah, el primo zumosol, sí. Es el primo zumosol. Vale. Ahí. Pues vamos a proceder. Entra más o menos en plano. Sí, entra justito, mira. Edición fractura de muñecas. Sí, es que 11 kilos, ¿eh? es que es una locura. Vamos a ver qué trae esto. No te creas que con guantes lo puedo abrir muy bien. Es que es plástico de este de buena calidad. Le voy a meter un chajazo. Es que los chajazos luego juegan malas pasadas. Claro que ya está, eso solo así. Un <risa> chajazo. Vamos allá. Yo creo que esto lo destroquelas y sigue pesando igual. ¿eh? Me gustó mucho el mapa eh, así como un mosaico. El arte. No, el, juego, el arte y todo está muy bonito. Venga, no sé lo que hay. Yo no he visto nada. No he visto imágenes en internet, no he visto el Kickstarter. Esto es sorpresa. Ahora está vacío, ¿no? Y hay una pesa dentro. ¿Te imaginas? Que hay Hostia. un ahí como un, un pepo troll. ¡Madre mía! Pero hay overbooking. ¿Qué? Es que se sale, mirad. No. Se sale de la caja, ¿eh? Espera, lo vais a ver aquí mejor. Se sale. Se sale de la caja. Vamos a ver, madre mía, ¿qué es esto? Vale, reglamento. Trae dos reglamentos. A ver. Una historia de civilización, tal. O sea, trae dos reglamentos por algún motivo. O sea, sí, yo sé por qué. Traía los componentes diferentes. Yo creo que una es para que los amigos que no te respetan el juego te lo, te lo machaquen y otros como que tú te lo quedas como... Sí, de no, es que me que parece, o sea, no sé si es un error que han venido dos o es una sobrada de que hay dos para que... No, no hay dos porque hay gente que no cuida los componentes. Porque parecen iguales. Me parece eh, no estupendo. Sé. Componentes, esto es una expansión. Uno ¿no? para jugar con risquetos, dice. Pero Botus, reglamento... Ah, este es el solitario. Este cajote para jugar algo en solitario increíble. ¿no? Increíble. Uno para llevarlo a la peconcita. Más hojas ahí, de ahí, referencia. Tunantaco sabe lo que quiero decir. Ah, esto, los, mira, yo estaba en la mesa de mientras lo jugaban, lo estaba cotilleando, y este viene una única hoja de referencia en el, en el otro. Y, y en este vienen, vienen dos. Tres, creo, de hecho. ¿Tres? Vale, aquí tenemos un tablero de puntos de victoria, que parece que en la otra no había, ¿no? Por lo Exacto. Que esto en la otra no está. Que me parece muy loco, la verdad. Y eh, tiene... Eh, de hecho, un hay que es uno de los apefóbicos que estaba en la mesa, nada más abrir la caja dijo, me lo voy a comprar. Ostras. Y entonces cuando leímos en la BGG que esto venía solo en la Deluxe, dijo, pues nada, me, pues me cuesta 200. Como que lo tenía claro, sí. ¿no? Como, de acuerdo, esa es la que hay que comprar. ¿Veis que está con... tiene Uf. doble, doble tablero? ¿El qué? Creo que en la otra no es doble tablero. Hombre, ¿eh? claro, eso es evidente. O sea, no va a ser que ahora la otra es igual que esta. Claro, o sea, que, claro. Bueno, es que se está notando está? aquí hombre, el deluxe, ¿eh? Solo aquí faltaría... el deluxe no, está uf, notando. Tiene cosas diferentes. Qué bajón, hombre. Sería lo suyo, ¿no? Imagínate pillarte este y que sea al final igual. Es igual, pero con abajo unas esponjillas, ¿no? <risa> vale. Uf, es... las cajitas para meter las cositas. Las de líder, estas sí que son iguales. ¿Eh? Aquí sí, aquí vienen las cajitas. Aquí no necesitas bolsas, sino que lo vas a guardar en estas... En estas bolsas, en estas... Cajitas con el Claro, nombre, ¿no? cada civilización ahí metidita bien, ¿no? Esto sí que son cartas que al final son iguales, ¿no? Entiendo. Sí. 
Pero aquí hay esto, que son recursos que vienen en, ah, en maderota. En vez de, en vez de troquel. Y gordita y encima también pues pintado directamente, ¿no? Porque no, no sé si es una pegatina. Parece pintado, sí. O sea, estaba encima. Lo A mismo ver, con estos. Si es, es como serigrafía, sí. sí. Es serigrafía. Estos también. ¡Oh! ¡Esta! ¿Pero este esto toque, qué ¿no? es? Esto es una sobrada. Es para tirar la cabeza, ¿no? Pero mira. ¡Pam! Es muy, es muy troncho, en el ¿no? otro es un troquel también Pero suelto. Es un troncho, ¿no? El tronchamen. Bueno, troncho. yo creo que un hay, eh, si ve esta caja, dice, sí, sí, efectivamente, toco todo. Me lo he comprado. Y luego también cuando ve las monedas metálicas, ¿eh? Además de diferentes valores, mira. Es que esto mola mucho. ¿eh? Monedas es suman, que ¿no? creo que las, las otras Ah, no, las otras monedas eran de cartón. ¡Buah! Es que eh, te voy a decir una cosa. Eh, no soy muy de tapetes, pero soy muy de monedas metálicas. O sea, siempre, ¿no? Siempre. Yo soy de esas que si hay monedas metálicas, eh, como que me vuelvo loca de. ¡No las necesito! Vale, ahora vamos con las maravillas. Entiendo que estas son las maravillas de. Como los juegos de civilización sueles poder hacer maravillas. Pues aquí están en. <risa> Todas en, en plástico, ¿vale? Dice Fran RDR. Totalmente innecesario. Póngame dos. <risa> Esta, a ver, molaría si lo jugamos. Yo quiero jugarlo. Si jugamos esta edición, eh, por lo menos hace una fotillo en directo, no creo, porque puede ser muy largo, yo creo. A ver, Pero... si no lo jugamos a seis, tampoco será tan largo. No sé, te lo estás inventando, ¿no? No lo sé. Pero esta que te toca... Que estás cada uno está poniendo ahí sus cositas bueno, de desarrollo de su civilización. Las diferentes maravillas o edificios especiales, ¿no? Cada uno con su losetita, su losetita eh, miniatura. Lo que sí nos dijo el equipo de Arrakis vale. es que este juego lo habían podido traer a este precio, 200, que parece como una locura, pero que de hecho se ha de podido... De hecho era llegado a 200. 190 y algo. Ah, vale. Que se podía poner a este precio... Porque esto se imprimió hace un montón de tiempo. Sí, que hoy en día... Que no. hoy en día esto imposible a este sí, sería precio. más caro. Madre bueno. mía. Bueno, esto es todo... Bueno, es que las losetas son una sobrada, ¿eh? ¿eh? Cartón, bueno, hay 200 troqueles. Esto en la otra edición también era como... Eh, que es esta locura. De hecho, eh, se destroqueló allí y era como... Uf. Esto ya las Ah, vimos. porque esto trae lo que ya tienes en cartón. Claro. Pues también, digo, en madera también lo tienes en cartón. O sea, trae las dos formas. Si quieres sí. jugar, o sea, trae dos juegos. Trae dos te puedo hacer un dos por uno casi. Sí, sí, sí. El tablero, que no sé si es más grande. Eso te eh, habría que compararlo. Pero creo que sí, no. porque el otro se... Yo se creo que no, ¿eh? porque el tamaño será el mismo de las... ¿Sabes? Al final es el mismo tamaño. Ah, es bueno, tamaño, al menos pero... el otro quería decir que se pliega en más. Porque no cabe en la caja, sino. Yo creo que sí. Y ahora aquí abajo, ¿qué habrá? Claro, necesitamos un extra, ¿no? Para... Hombre, decían 400 Lo dejamos así. Ya está, para el próximo episodio. Venga, ha hecho tarde. Va, sí. Ya está. ¿Qué se ha hecho tarde? Llevamos más de una, una hora cuarenta ya. Yo hubiera seguido, pero... A ver, la gente... Clickbait. No, no, no hace aquí falta, somos mucho de clickbait, ya sabéis. Como estamos todo el día haciendo clickbaits, pues uno más. Eh, ya está. Bien. A ver... Ojo, pero es que esto mola mucho, ¿eh? Porque cada edificio tiene su plástico, claro. Es que... Venga, vamos a verlo. Esto es, el... Esto es porque es un Kickstarter. Uf, va cargado, ¿eh? Uf, claro, cada civilización tiene su rollo. Ahí va. Claro, claro, esto es esto, Sergio. Ahora te lo enseño, ¿eh? Madre mía, es como cuando te comprabas los, 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 estos, los, soldados de, los soldaditos de plástico, ¿eh? Mira, eso es esto. Claro, todo eso, pero en, en, en plástico. En vez de esto y esto, es el plasticuchi. Claro, estos son romanos, que además eran diferentes cada civilización, porque aquí veo romanos... Mira. A ver los apefóbicos cómo son. Traen dados en la mano. Hay como diferentes unidades, ¿ves? Esto te puedes montar una muy... Y aquí los edificios, que también son diferentes, claro. Buah, esto es una locura, ¿eh? Voy a ver si solo cambia el color Esto es una o cambia también la forma. A ver. Mira, te voy a poner aquí algunos. El señor de la hoz, el pescador, el caballito. Sí, son diferentes. ¿Son diferentes? A ver, enséñame unos rojitos. A ver. 
Porque los soldados aquí son estos. Sí, sí, son diferentes. Estos no sé si son persas o no, no sé muy bien. Tienen catapultas. Ah, sí, 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 eh. Y ahí se Estos ve no todo. sé dónde son. Los, son pictos, ¿no? <ríe> me lo he inventado. Me lo invento. O sea, que se ve también en este, espero. Vamos a intentaroslo enseñar con mi pulso. Pero veis ahí. Eh, se me van cambiando, ¿no? Es una locura, cada una trae sus miniaturas. O sea, sí, no tiene claro, sentido. aquí están las 400 Toda y pico miniaturas. Que tiene este juego. Te claro. las pones aquí porque. Es una locura de juego de civilización. Claro, ¿no? este, este sí que no lo pinto, ¿eh? No, este ya con las este unidades. Este no tengo en su el color, tiempo. Con las unidades en su color ya te sobra, para que quieres mm. mal lío. Para que. Si sí, ya se ven las diferencias mm. y todo. Hay gente que luego sí pinta también esto, pero me parece muy, muy loco. Hombre, este darle un. Un, un poco de sando. ¿Sabes? Le va a sacar más, pero bueno. Unas que... lucecitas. El amarillo se va a ver incluso mejor. Ahí está. ¿Qué necesidad? Bueno, pues a ver, depende. O sea, están las dos opciones. Si tú quieres, claro, te tienes... gusta mucho, quieres mm. un juego de civilizaciones, como llenar la mesa de miniaturas y de todo, pues tienes esta experiencia, ¿no? Mm. Al final, bueno, es una, es una opción, salió por crowdfunding. Entonces, este fue sobre todo la idea de, del crowdfunding en claro, su Claro, mucha gente que haya vaqueado esta opción. Es y una, ya lo tenga en su casa. Es una locura, sí, la verdad es que es una locura. ¿eh? Mm. Muy loco, quiero jugarlo eh, y, y tenerlo en la, enseñarlo en la mesa esta. O sea, de ponerlo en la mesa con las unidades, los edificios y, y con todo porque... Porque puede, puede molar, la verdad. Mm. Una locura, una auténtica locura. ¿eh? La básica del PvP eran 70, si no me equivoco, ¿no? 69,95. Y esta, y esta era, era 190 como 195, creo. O sea, el doble. Básicamente es el doble. Mm. Y puedes hacer dos juegos. A ver, no, no se puede hacer dos juegos, ¿eh? Aunque tengas todo el troquel. Que tampoco lo entiendo porque lo han metido. Por si a veces porque quieres jugar Porque habrá gente lo... que diga, yo es que no quiero jugar con plástico, pero quiero tener la opción. Rarete eso. O sea, es muy raro. Eh, igual quieres solo los soldados, pero los edificios así. No, o igual... porque igual dicen, pues yo también quiero eso. Yo qué sé. No, cositas no de los de Kickstarter. La no, gente no. que va a Kickstarter tiene ya, esas cositas no, de peticiones. Yo... No, no, yo no lo había visto. No, sé, no me suena a otro juego que traiga. Sí, sí. Hay otros juegos que ha pasado eso. ¿Cuál? Eh, me suena algo de Wacken Realms. Traía también el cartón cuando te traía las minis. Como que tenías más opciones también. Lo que pasa es que aquí es mucho cartón. Si fuera... Pues estas fichitas las tienes también, pero es que es mucho. Eso es, es mucho cartón, la verdad. Bueno, te da las opciones. Eh, si prefieres esa opción, pues la, la tienes, ¿no? Pues este es el... Claro, mira, dice el motivo, colosal. Hay gente que quiere los recursos, pero no las unidades. Sí, te lo customizas un poco, mm. lo que te apetezca según el día. Eh, de nuevo es un juego que hay que jugar. Hoy hemos enseñado juegos de un precio alto, juegos que hay que comprar con responsabilidad. Si lo compras mm. es porque hay que jugarlo. Sí. ¿vale? La idea es luego que no se quede en la estantería. El Clock Tower, pues nada, eso, casita rural, todos los fines lo va sacando, juego de grupo y este lo mismo, este pegar viciotes, eh, sacarlo a menudo para luego que salga, salga claro. bien, ¿no? De nuevo, este son 195, creo recordar, y el Clock Tower son 140. Y en el Clock Tower no hay miniaturas, por ejemplo. Hombre, si vamos al peso. No, a efectos de componente, no, no, efectos peso, de componente al y de peso producción. Y al material, sí. sí. A ver, es verdad que Pero, el... claro, pues te tiene que gustar al que quiera este juego, los juegos de civilización, y al que quiera el, el Blood on the Clock Tower, juegos de eh, roles ocultos. Cada aquí, cada uno con su gusto. Sí, es algo que se, se sobreentiende, ¿no? Imagínate a alguien que no le gustan las civilizaciones, pues se compra esto, se queda raro, ¿no? <risa> para, para regalar. <risa> no, a ver. Sé que el... a no sé quién le encantan los juegos de civilizaciones. Lo voy a vaquear mm, cuando... Odio los juegos de civilizaciones rarete. y me gasto 195. No, eso no. Eh, rarete, ¿no? Eso es rarete. El Clock Tower, a ver, el, lo que hemos dicho, igual de materiales al peso y tal, dices, es caro, pero hay que ver también el desarrollo que hay detrás y mm. la experiencia que te puede dar, ¿no? Yo sobre todo lo valoro en, en las partidas que vas a jugar. Evidentemente, no te pueden vender. Un, eh, un hombre es lobo de Castro Negro a 200 euros, la cajita así, porque no es que lo vas a jugar tanto, se tiene en cuenta el material, evidentemente, pero hay que, hay que jugarlos, que no se quede en la estantería, sobre todo, que es lo que siempre decimos. ¿no? Pues ya estaría, eh, bastante cositas, haremos ahora ya fuera de la grabación de YouTube el sorteito, ¿vale? Y nada, agradecer un montón que hayáis estado aquí un lunes más, un montón de gente además, seguís aquí 400 personas, muchísimas gracias por estar aquí en directo y también todos los que lo veis también en, en YouTube, que esa es la idea también, ¿vale? Y gracias por los que también nos veis en YouTube, pero venís por aquí y nos dejáis vuestra suscripción porque eh, os gusta apoyarnos pero no tenéis el tiempo de vernos en directo.
también, o luego los que lo ven también en Twitch, aquí cada uno se lo, se lo ve como quiere. Esto, la cosa es verlo, que es la idea, ¿no? Muchas gracias y nos vemos pues, esta semana, el miércoles mismo. Chao. Gracias. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.